మొదటిగా దేవాది దేవునికి మహిమ సర్వఘనత ఆయన కలుగును గాక కూడి వచ్చిన సంఘమంతటికి విశ్వాసులందరికీ ప్రభు నామల వందనాలు పాస్టర్ గారు కూడా నా వందనాలు ఈ సమయాన్ని ప్రభు ఇచ్చినందుకు దేవుని నేను స్థుతిస్తున్నాను ఆయన కృప బట్టి ఈ సమయాన్ని ఆయన కృపలో ఉండి వాడుకోవడానికి అనుగ్రహించిన ఆయన కృపను బట్టి స్తోత్రం ప్రార్థన చేసుకుని ఈ ఈ యొక్క ప్రార్థన మనం ప్రారంభించుకుందే కూడదు మహాపరిశుద్ధుడా పరమ తండ్రి మహోన్నతుడైన మా దేవ సజీవుడు అయిన మా తండ్రి నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉండి మమ్మల్ని నడిపిస్తున్న మా దైవమా నీకు వందనాలు మాతో ఉన్నవాడా నీకు వందనాలు నాయన నీకు స్తోత్రాలు స్థుతులు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము నాయన మంచివాడా నీకు వందనాలు ఈ సాయంకాల సమయం అందు నీ సన్నిధి మాతో ఉంచినందుకు వందనాలు అయా నీ కృపును మీరు మాకు తోడుగా అనుగ్రహించి మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నందుకు వందనాలు ప్రభు మీ దాసుని ద్వారా దినం దినం మాతో మాట్లాడుతున్న విధానాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తూ ఉన్నామయ్యా అయా నీకు వందనాలు నాయన ఈ సమయం అందు నీ సన్నిధి మాకు తోడుగా ఉంచమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను అయా నీ సన్నిధిలో ఆనందించేటువంటి గొప్ప కృప అనుభవాలు మీరు మాకు అనుగ్రహించమని మహిమ పొందమని అయా ఈ యొక్క ప్రార్థన కూడా నైన ఈ యొక్క జూమ్ మీటింగ్ అంతటిని నైన ప్రారంభం నుంచి ముగింపు వరకు మీరు మా మధ్యలో ఉండి మాతో ఉండి నడిపించి మహిమ పొందమని నజరేడని ఏసున్నామున ప్రార్థించి వేడుకొని చున్నారు మా పరమ తండ్రి తర్వాత నేను బైబిల్ నుంచి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను పాస్టర్ గారు ఎందుకంటే నాకు చాలా ఇష్టం అంటే రకపేయి పరమిచితో రకపేయి పరమిచితో రకపేయి పరమిచితో రకపేయి పరమిచితో ఐగుత్తు దేశమందు చలరేగే ఈ తెగుళ్ళు ఐగుత్తు దేశమందు చలరేగే ఈ తెగుళ్ళు రకపేయి పదమిచితో రకపేయి పదమిచితో రకంగా మారాయి నీళ్ళన్నీ కప్పలేము కుప్పలుగా వచ్చాయి రతంగా మాడాయి నీళ్ళన్నీ కప్పలేము కుప్పలుగా వచ్చాయి పెళ్ళేమో ఇళ్లలో నిండాయి ఈగలెన్ను ముసిరి విసిగించాయి పెళ్ళేమో ఇళ్లలో నిండాయి ఈగలెన్ను ముసిరి విసిగించాయి రకపేయి పదవమిచితో రకపేయి పదవమిచితో రకపేయి పదవమిచితో రకపేయి పదవమిచితో ఐగుత్తు దేశమందు చలరేగే ఈ తెగుళ్ళు ఐగుత్తు దేశమందు చలరేగే ఈ తెగుళ్ళు పశువులెన్ను పొలములలో చచ్చాయి దద్దుళ్ళు మనుషులకు వచ్చాయి పశువులెన్నో పొలములలో చచ్చాయి దద్దుళ్ళు మనుషులకు వచ్చాయి వడగండ్లు పై నుండి గురిసాయి మెడతురొచ్చి పొలములలో పద్దాయి వడగండ్లు పై నుండి గురిసాయి మెడతురొచ్చి పొలములలో పద్దాయి రకపేయి పరవమిచితో రకపేయి పరవమిచితో రకపేయి పరవమిచితో రకపేయి పరవమిచితో ఐగుత్తు దేశమందు చలరేగే ఈ తెగుళ్ళు 
ಐ ಗುತ್ತು ದೇಶ ಮಂಡು ಚರಗೆ ಈಚೆಗುಲ್ಲು ಚೀಕಟೆ ಮುಖಿ ರಾಜಾನಿ ತೊಲೆ ಪಿಲ್ಲರು ಕೊಂದರು ಮರನಾಣಿ ಚೀಕಟೆ ಮುಖಿ ರಾಜಾನಿ ತೊಲೆ ಪಿಲ್ಲರು ಕೊಂದರು ಮರನಾಣಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಜಲಂತ ನಡಿಚಾರು ಐಗುತ್ತು ದೇಶ ನೀ ಬಿಡಿಚಾರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಜಲಂತ ನಡಿಚಾರು ಐಗುತ್ತು ದೇಶ ನೀ ಬಿಡಿಚಾರು ರಕಪೇಯಿ ಪದಮಿಚಿತೋ ರಕಪೇಯಿ ಪದಮಿಚಿತೋ ರಕಪೇಯಿ ಪದಮಿಚಿತೋ ಟಕಪೇಯಿ ಪದಮಿಚಿತೋ ಐಗುತ್ತು ದೇಶ ಮಂದು ಚರಗೆ ಈತೆಗುಲ್ಲು ಐಗುತ್ತು ದೇಶ ಮಂದು ಚರಗೆ ಈತೆಗುಲ್ಲು ಪ್ರೈಸ್ ಚಾಲ ಅದ್ಭುತಂಗಾ ಪಾಡ್ಯಾರು ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಕ್ಕರಿಗೆ ಜೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲೋ ಪ್ರತಿ ಒಕ್ಕರಿಗೆ ಪೇರ್ ಪೇರ್ ನಾಸ್ತು ನಾಮನ್ನಿ ಮೀಗ ಅಂದ್ರಕಿ ನಾ ವಂದನಾಲಂಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಡ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಕಿ ಅಲಾಗೆ ಚಾಲ ಪ್ರಿಸ್ಕಲ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೀತು ಕಿ ಸಾಮಿಲ್ ಅಭಿ ವಾಳಂದ್ರಕಿ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಡ್ ಚೆಪ್ತು ನಾನು ಅಲಾಗೆ ಮೇರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೀಗ ಕೂಡ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಡ್ ಅಂಡಿ ಅಲಾಗೆ ಸರೋಜ ಗಾರು ರಾತ್ರಿ ಚಾಲ ಬಾಗ ಮೀರು ಚೇಸರು ಚೂಸನ್ ಬಾಂದೆ ಚಾಲ ಬಾಂದೆ ದೇವನ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಲಾಗೆ ಇಕ್ಕಡ ರೀತು ಸ್ವೀಟಿ ವಾಳ್ ಕೂಡ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಡ್ ಅಂಡಿ ಅಂದ್ರಕಿ ಪೇರ್ ಪೇರ್ ನಾ ಪ್ರತಿ ಒಕ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರಭು ನೇಸ್ ನಾಮನ್ನ ವಂದನಾ ತೆಲಿಯಜೇಸ್ತನಾರು ಸರಿ ಮಾಕ್ ಇಚ್ಚಿನ ಟೈಮ್ ಲೋ ಪ್ರಭುನೆ ಆರಾಧಿಸುಕೊಂಡಾ ಪ್ರಭುನ ಸ್ತುತಿಸುಕೊಂಡಾ ಐತೆ ನೀನು ಕೊನೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಡಗುತಾನಂತೆ ಮುಂದು ಅಮ್ಮ ಎಕ್ಕು ಟೈಮ್ ಲೇ ಮನಕಿ ಇಂಕೊಕ 6 ನಿಮಿಷಲೇ ಮೀಕು ಉಂದಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಗರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಡಗಿಸ್ತಾನಂತೆ ಆ ಅದಿ ಅಡಗೆಂಡಿ ಆ ಅಬ್ರಹಾಂ ಪ್ರತಿಕಿನ ಸಮಚರಾಲ ಎನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಉಂಡಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲಿ ಆ ಸುನೀಲ ಸುನೀಲ ಚಪ್ಪಂಡಿ ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ಯೇಸು ನೇನೇ ಮಾರ್ಗಮು ಸತ್ಯಮು ಜೀವಮುನ ಉನ್ನಾನು ಅನ್ನ ಚೆಪ್ಪಾರು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಕಡ ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ಆ ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ಕಲ್ಪನ ಗಾರು ಆ ಸರೋಜ ಈ ಸಾರಿ ಈ ಸಾರಿ ಸರೋಜ ಸುನೀಲ ವೆಂಟೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಚೇಸೆ ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ಕಾದಂಡಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪು 
धनपरूरी बैबल आसक्ति बटी नी स्त्र प्रेम बटी नी स्त्र बिडल प्रभा नी साक्ष सहाय कुटा दीवन प्राप्ति अभी उ अवकाश प्रोत्साहन सर प्रभा वीर कंडी दिनाने थैंक यू सर अंदर किस को नची प्रभु बेटे अंदर तो कल सी नया ना इलाव भी नाम में स्तुति नची दान की मार किचने आपका संबंध में दास की किचन आया का तंडी देवा संकल्पन बट में को वंदना चलने चुके पुण्य बेटे पाठ सुनगा भी नाम में मारिंग करेगा देवा दीवन कर्म गुण्डान की सहाय चेली मित्रों अंदर की प्रेसलोट ना पेरी तो मैंने पुरोक पाठ पढ़ दो तो ना वो नीलो समस्त में साधे में नीलो समस्त में साधे में ना हो ना पूरा ये सयाम बलवन पूरा ये सयाम आरा 
మీరు మాట్లాడమ్మా కంటిన్యూ చేయండి అమ్మా దేవుని నామ స్తోత్రాలండి 
దేవా తండ్రి నాయన మాకు మమ్మల్ని ఎంతగానో మీరు కాపాడుతున్నారయ్యా మీరు ఎక్కడైతే మమ్మల్ని భద్రపరుస్తున్నారు మా ప్రభాకు వెలుగ్గా ఉండి మా పాదంకు దీపంగా ఉండి నడిపిస్తున్నారు ప్రభా భయంకరమైన లోకంలో మేము జీవిస్తున్నాం ప్రభా దేవా తండ్రి నాయన మీకు వందల అభి ఐభుక్తుల మీదకి వచ్చిన తెలియ ఏది మీకు రానీలని మీరు వర్గం చేసిన దేవుడు నమ్మదగిన వాడు ప్రభా ఆయన ప్రభాత తండ్రి నాయన మీ వర్గాన ప్రభా తండ్రి వారు బిడ్డల తండ్రి మేమైతే ఆయన మీ రక్తంతో మీ ప్రాణంతో కనబడిన బిడ్డలు మమ్మల్ని ప్రభా మీరు ఎంతగానో కాపాడుచున్నారు ఆదరిస్తున్నారు ప్రభా బిడ్డల్ని దేవా మా కుటుంబ యజమాన్ని మమ్మల్ని కూడా సజీవులకు ఆరోగ్యవంతులుగా ఉంచి నాయన ఏ తెగులు కూడా మా గుడారం సమీపకుండా దేవా మీరు కాదని బట్టి మీకు వందనాల స్తోత్రాలు చెల్లించుకున్నాం ప్రభా డ్యూటీలకు వెళ్ళిన వారు చుట్టూ మీకు అంచివేయండి ప్రభా నాయన అలాగే బిడ్డలు కాలేజీలు ఇంకా వారికి సిద్ధపడటంతో ఉండండి అలాగే ప్రభా అనేక వ్యాపారాలు ఇచ్చిన వారితో ఉండండి సహాయం చిన్న వారు చుట్టూ మీ మేము కూడా ఆర్టీజీంకా దగ్గరగా ప్రభా మీకు దగ్గరగా దగ్గరగా జీవించే వారుగా మమ్మల్ని అందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకున్న ప్రభా ఈ యొక్క జోమ్యాప్ ప్రభా రెండు మూడు నెలల నుంచి పాస్టర్ ఎంతగానో నేను ఆ పరిశుద్ధాత్మ ఎంతో మీరు తోడుగా ఉంటే నడిపిస్తున్నారు మీకు వంద నాలుగు స్తోత్రానికి ఇచ్చిన ఆరోగ్యాన్ని బట్టి మీకు వంద నాలుగు స్తోత్రాన్ని ప్రభా తన పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపుని బట్టి మీకు పాస్టర్ సంపూర్ణ ఆరోగ్యం ఇవ్వండి ఇంకా మంచి ప్రాణం ఇచ్చి ఇంకా అనేక విషయాలు ప్రభా తండ్రి నాయన మా అందరికి బయలుపరచడానికి సహాయం చేయండి ప్రభా ఇప్పుడు భద్రపరచిన నాయన మీకు వంద నాలుగు పాస్టమ్ గానీ అలాగే దర్శన చేసుకోండి ఇప్పుడు మీకు కృపలో ఉంచి నిద్ర చుట్టూ కంచివేయండి ప్రభా ఈ ప్రాంగణం చుట్టూ మీ దూతలు కావాలని చెంది భద్రపరచిన నాయన నాయన రజనీస్ కృష్ణాములు బ్రతకాలు పెడుకుని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి మరి ఆ పావని గారి బ్రదర్ కువైట్ లో ఉన్నట వారు వారిని ఒకసారి కొన్ని మాటలు చెప్పాలి ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం అండి వెల్కమ్ సార్ ప్రైజ్ ఇప్పుడు మాట్లాడండి పర్లేదు నో ప్రాబ్లం జస్ట్ పర్చేస్ చేసుకుని వచ్చాం పిల్లలకు మళ్ళీ క్లాస్ ఉంది ఇప్పుడు అండి ఆన్లైన్ లోని రండి ఆ పిల్లలు మీ పేరు చెప్పండి ముందుకు వచ్చి రాము అండి మీ పేరు రాము పిల్లల పేర్లు వాళ్ళు రమ్మనండి ఆయన ఏం పేరు నీ పేరు నా పేరు జాషోపాల్ వా వండర్ఫుల్ ఏం చదువుతున్నాను ఆయన నేను థర్డ్ క్లాస్ చదువుతున్నావుని గారికి సోన్ బ్రదర్ అండి మీరు చూస్తున్నారు రైట్ అమ్మా చాలా సంతోషం నేను ఇందాక మా సాయంత్రం చెప్పాను ఎవరినైనా ఇన్వైట్ చేయండి అనేసి మీకు అవకాశం ఉంటే ఎవ్రీ ఈవినింగ్ రండి సిక్స్ టు సెవెన్ థర్టీ తప్పకుండా థ్యాంక్ యూ మీ కోసం మీ ఫ్యామిలీ కోసం చిన్న ప్రే చేద్దాం పరిశుద్ధానికి వంద నాకు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి రాము గారు బట్టి సహోదరి బట్టి మరి బిడ్డలు జాషువా పాల్ ఆలివ్ డ్రెస్ బట్టి ఇస్తున్నాం తండ్రి కుటుంబాలు దీవించు ఆశ్రయించినా అలాగే పావని గారి బంధుమిత్రులందరి రవి గారి బంధుమిత్రులందరూ కూడా దీవించి ఆశ్రయించినా వారి ఉద్యోగాల రాకపోకలు పని పడు ముఖ్యంగా నీలో నాన్న ఎదిగి వద్ద ఫలించట్లు ప్రభా నాన్న వారితో ఉండి వారిని బలపరచం ప్రార్థిస్తున్నాం మరి కువైట్ లో ప్రభా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా నీవే వారికి తోడుగా ఉండి యజమానిగా ఉండి నడిపించుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం నీవే మహింపు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి నా నంబర్ పవని గారి తీసుకొని మీ ప్రేర పంపించండి అండి ప్రైజ్ లాడ్ రైట్ ఓకే మరి ఇప్పుడు నిన్న మనం ఒక క్వశ్చన్ వేసుకున్నాం ఆది కాండంలో ఆకాశం అనే రెండు సార్లు రెండు వేరు వేరు ఆకాశాలు రెండు వేరు వేరు భూములు రెండు వేరు వేరు చీకట్లు మీకు చూపించాను నేను సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు ఉండి సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ కి నిర్మలమ్మకి ఇస్తాను ఈ టైం ఇచ్చేస్తాను నిర్మలమ్మ
నేను యాక్చువల్గా మాట్లాడాల్సింది పక్క సురేష్ గారికి మనం లేట్ గా టైం ఇవ్వడంలో ఫుల్ టైం ఇవ్వాల్సి వచ్చింది కాబట్టి నిన్న ఆగిపోయిన నిన్న ఈ రోజు కంటే వాళ్ళు తను ఒక లెసన్ ప్రిపేర్ చేసి చాలా అద్భుతమైన లెసన్స్ విత్ ఆల్ ప్రాప్స్ అనమాట ఎందుకంటే మనం కూడా రేపు ఉదయం సండే స్కూల్ టీచర్స్ గా ఉండాలి దానికోసం మనం సిద్ధపడుతున్నాం ఆ ప్రాప్స్ ఎలా తయారు చేయాలో కూడా ఒక క్లాస్ తీసుకుంటారు ఈసారి డైరెక్ట్ గా మనకి అంటే ఎలాగా ఈజీ వేస్ ఆమె చెప్తారు యూట్యూబ్ లో ఎక్కడెక్కడ దొరుకుతాయో వాళ్ళు ఎలా తయారు చేస్తారో మీతో షేర్ చేసుకుంటారు ఓకే అయితే నేను చూపించిన అది మళ్ళీ మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఓకే నిమిషం అండి గమనించండి ఆది కాండంలో ఒకటి ఒకటి ఆది ఎందుకు దేవుడు కలుగు చేసిన భూమి అలా ఒకటి పదలో మూడవ దినం భూమి అని పేరు పెట్టబడిన ఆది నెల వేరు వేరు కదండి తర్వాత ఆది ఆది కాండం ఒకటి ఒకటిలో ఆది ఎందుకు దేవుడు కలుగు చేసిన ఆకాశం ఒకటి ఎందులో రెండవ దినం ముందు ఆకాశం అని పేరు పెట్టిన విషయాలము వేరు వేరు తర్వాత ఆది కాండం ఒకటి రెండులో అగాధ జలమును కమ్యూనిటీ చీకటి వేరు ఆది కాండ ఒకటి ఐదులో రాత్రి అని పేరు పెట్టబడి వెలుగుండి వేరుపరచబడిన చీకటి వేరు అసలు ఆది కాండం ఒకటో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చడం కింద రెండో వచ్చడానికి మధ్యలో కొన్ని లక్షల కోట్ల సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి అనమాట ఓకే డిజైబుల్ చేయాలి తర్వాత క్లియర్ ఆల్ రైట్స్ ఓకే రైట్ గమనించండి అయితే యశాగ్రంథ నలభై ఐదు ఏళ్ళలో నేను వెలుగు సూచించిన వాళ్ళను అంధకారమును కొరకు చేయడం చీకటి కొరకు దేవుడు చేశారట మనం అనుకుంటాం యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ద లైట్ ఈజ్ డార్క్నెస్ అనుకుంటాం కదండి యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ద లైట్ ఈజ్ డార్క్నెస్ డార్క్నెస్ అనే ప్రత్యేక పదార్థం కాదు మనకి మన భూమి మీద చీకటి అనేది ప్రత్యేక పదార్థం కాదు వెలుగు అనేది ప్రత్యేక పదార్థం ఇప్పుడు వెలుగు ప్రయాణం చేస్తుంది చీకటి ప్రయాణం చేయదు కదండి అందరు ఆలోచిస్తున్నారా ఇప్పుడు వెలుగుని మనం సృష్టించగలం చీకటిని సృష్టించగలవా ఇప్పుడు ఒక టార్చ్ లైట్ తో చీకటిని మనం సృష్టించగలవా లేవు కదండి అసలు చీకటి అనేది మనకు పదార్థం కాదు భూమి మీద వెలుగు అనేది ఒక పదార్థం వెలుగుకి గుణాలు ఉన్నాయి మరి చీకటి అనే దానికి ఏం లేదు కాబట్టి మనం ఏమనుకుంటాం యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ద లైట్ ఈస్ డార్క్నెస్ అంటే వెలుగు లేకపోవడమే చీకటి అంటాం చీకటి అనే ప్రత్యేక పదార్థం కాదంట కానీ దేవుడు చీకటిని కలుగు చేసిన పదార్థ సంబంధమైన చీకటిని కలుగు చేశాడండి అదేంటంటే బ్లాక్ హోల్స్ అంటారు తెలుసా బ్లాక్ హోల్స్ కృష్ణ విలం అంటే మన పెద్ద గెలాక్సీ ఉంటుంది కొన్ని కోట్ల నక్షత్రాలు గెలాక్సీ ఉంటుంది కదండి దాని మధ్యలో బ్లాక్ హోల్ ఉంటుంది అనమాట ఆ బ్లాక్ హోల్ లైట్ ని మింగేస్తా ఉంటది ఆ బ్లాక్ హోల్ కి ఏ మనం ఏ వేవ్స్ పంపించిన వెనక్కి రావండి బ్లాక్ వేవ్ అది చాలా పవర్ఫుల్ అనమాట వెరీ పవర్ఫుల్ అది చీకటి అయితే దేవుడు ఆ చీకటిని కూడా కలుగు చేశాడు పదార్థ సంబంధం వెలుగు కలుగు చేశాడు ఆ పదార్థ సంబంధం చీకటిని కూడా కలుగు కలుగు చేశాడు అయితే ఆ నిర్గమ కాండంలో చూడండి ఆ అందుకు యుహోవా మోషేతో ఆకాశం వైపు నీ చేయి చాపము ఐగుప్త దేశం మీద చీకటి చేతికి తెలియనంత చీకటి చీకటి అది అనమాట పదార్థ సంబంధ చీకటి అంటే బ్లాక్ హోల్ లో ఉన్న లాంటి చీకటిని అక్కడ దింపేశాడు అనమాట ఐగుప్త దేశం చేతికి తెలియనంత చిక్కని చీకటి అంటాడు అనమాట ఆ మోసి ఆకాశం వైపు తన చేయతనప్పుడు ఐగుప్త దేశం అంటే మూడు దినములు గాఢాంధకారం అయ్యారు మూడు దినములు ఒకరొకరు కనుగొనలేదు ఎవడను తనను చోట లేవలేకపోయారట అయినను ఇస్రాయల్ కందరికి వారి నివాసం వేరుకుండేను చూసారా ఎంత ఆశ్చర్యం అండి అంటే అలాంటి చీకటిని అయితే వేరు వెలుగు నుండి చీకటిని వేరు చేసి రాత్రి అని పేరు పెట్టాడు ఆ చీకటి వేరు దేవుడు కలుగు చేసిన చీకటి వేరు అనమాట రకరకాల అయితే ఆది కాండం ఒకటిలో ఆది ఎందు దేవుడు భూమి ఆకాశం సూచించాల్సింది కదండి యశాగ్రంథం నలభై ఐదు పద్దెనిమిదిలో ఆకాశములకు సృష్టికర్త యుహోవాయ దేవుడు ఆయన భూమిని కలుగు చేసి దాన్ని సిద్ధపరిచి స్థిరపరచరు కలుగు చేసినప్పుడు సిద్ధపరిచి స్థిరపరిచాడు తర్వాత ఏంటంటే నిరాకారముగా ఉండినట్లు ఆయన దాన్ని సూచింపలేదు నివాస స్థలముగా సూచించను 
ఆయన సెలవు ఇచ్చిన దేవునిగా యహోవా నేనే మరి ఏ దేవుడు లేడు నివాస స్థలముగా ఎవరు నివసించడానికి ఎవరు నివసించడానికి అయితే ఎవరు నివసించారు మన లెక్కల ప్రకారం బైబిల్ వాక్య ప్రకారం దేవదూతలు ఈ భూమి మీద అనేక కోట్ల సంవత్సరాలు నివసించారు లూసిఫర్ ఏదెంతో అప్పుడే ఉండేది ఏంటి చీకట గాధ జనం పైన కమ్యూడ్ ఉన్నది అండి అంతకు ముందే ఏదో తోట ఉంది అంటే లూసిఫర్ ఏదో తోటలో సంచరించాయని కూడా బైబిల్ లో ఉన్న చూపిస్తారు యోగ గ్రంథం ముప్పై ఎనిమిదవ అధ్యయనంలో సృష్టి క్రమం అంతా కూడా ఇప్పుడు ఏడు రోజులు సృష్టి కోసం చెప్పింది కాదండి కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం అంటే ఆదాముఖం అంటే ముందు చీకట అగాధ జలం పైన కమ్యూడను ఆ జల ప్రళయం అంటే నవ జల ప్రళయం అంటే ముందు ఇంకో జల ప్రళయం వచ్చింది అది మొత్తం నాశనం చేసింది అనమాట కాబట్టి మీ తర్వాత యో ముప్పై ఎనిమిది చదవండి కాబట్టి మధ్యలో ఎంతో గ్యాప్ ఉంది కొన్ని లక్షల 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 కోట్ల కోట్ల సంవత్సరాల గ్యాప్ ఉంది దేవుడు భూమిని నిరాకారముగాను శూమ్యం శూన్యంగాను ఉండనేసి రెండవ చలం ఉంది చీకటి అగాధ జలం పైన కమ్యూడనేసి దేవుని ఆత్మ జలంపై అల్లాడుచుండనేసి ఉంది ఆ దేవుని ఆత్మ జలములపై అల్లాడుచుండను అనేది మెరక పెత్ అనే మాట ఉంటుంది మెరక పెత్ అంటే పొదగడం అనే హీబ్రూ భాషలో ఉన్న ఆ పదం ఆ అర్థం ఏంటంటే పొదుగుట నిన్న సరోజిని గారు జ్ఞాపకం చేశారు కదా పొదగడం అంటే అగాధ జలము చెమునండి ఒక విషయం చెప్పండి చీకటి క్రింద ఏముంది అగాధ జలాలు ఉన్నాయి అగాధ జలాల క్రింద ఏమున్నాయి అగాధ జలాల కింద శూన్యంగాను మారిపోయి శూన్యంగా మారిపోయిన భూమి ఉంది భూమి నిరాకారంగా మారిపోయిన భూమి ఉంది అంటే అంతకు ముందు ఎలా ఉంది నివాస స్థలంగా ఉండేది కదా అప్పుడు ఆ నివాస స్థలంగాను ఉన్న భూమిని శూన్యంగాను నిరాకారంగా ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందంటే దేవదూతలు పాపం చేసినందున దేవదూతలను క్షపిం చేసి భూమి నిరాకారంగా శూన్యంగా మార్చేసి మొత్తం అగాధ జలాలు మొత్తం భూమిని ముంచేసినట్లు చేశారు దేవుడు అలాగా అది అటువంటి స్థితిలో అనేక కోట్ల సంవత్సరాలు ఉండిపోయింది ఆ తర్వాత దేవుడు మళ్ళీ రిప్లనేషింగ్ అన్న రాజశేఖర్ గారు అదే రీక్రియేషన్ మళ్ళీ మళ్ళీ తిరిగి బయటకు రప్పించడం చేశారు అది చేయడానికి పరిశుద్ధాత్ములు పొదిగాడు అనమాట ఆత్మ అల్లాడుచుండంటే పొదగడం ఆ ఆకారం లేని దాన్ని నిరాకారంగా అయిపోయిన దాన్ని శూన్యంగా అయిపోయిన దాన్ని పరిశుద్ధాత్ముడు పొదుగుతున్నాడు అల్లాడుతూ పొడు పొదుగుతున్నాడు అనమాట ఓకే ఆ ఇరిమ్యా గ్రంథం నాలుగు ఇరవై మూడు ఒకటి మాట ఉందండి ఇరిమ్యా నాలుగు ఇరవై మూడు నేను భూమిని చూడగాని నిరాకారముగాను శూన్యముగాను ఉండను ఆకాశము తట్టు చూడగా అచ్చటి వెలుగు లేకపోయాను ఇది ఎంత ఇప్పుడుది ఏడు రోజుల సృష్టికి ముందు అగాధ జలాలు చేయగడి దానికి ముందు దేవదూతలు పాపం చేసినప్పుడు దేవుడు చేసిన పని అనమాట అది ఓకే అండి తర్వాత ఇది ఇలా ఎందుకు జరిగిందంటే దేవదూతల యుగం ఒకటి ఉండేదనేసి ఏషా గ్రంథం పద్నాలుగు అధ్యాయం పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు వచ్చినాలు చదువుతున్నాం మనం అక్కడ చూడండి ఆ లూసిఫర్ తేజో నక్షత్రం అంటే లూసిఫర్ లూ తేజో నక్షత్రమా వేకు చుక్క నీవు ఎట్లు ఆకాశం ఉండి పడితేవి జనములు పడకొట్టి నీవు నేల మట్టం వరకు ఎట్లు నలగబడితేవి నేను ఆకాశం ఎక్కిపోయేదును అంటే అంటే దేవుడు ఎక్కడ పెట్టాడు భూమి మీద పెట్టాడు యాక్చువల్ గా భూమిని సృష్టించి జంతువులు వృక్షాలు ఇప్పుడు ఆదాం టైప్ లో ఆ ఆ రోజు నుంచి అంత ముందు అన్ని ఉన్నాయి అవన్నీ చేసి దేవదూతలకు అది ఇచ్చాడు అయితే అది సరిపోలేదు సైతానికి అంటే లూసిఫర్ అప్పుడు లూసిఫర్ లేదు ఏమనుకుంటున్నాడు నేను ఆకాశం నుంచి ఎక్కిపోయేదును దేవుని నక్షత్రం పైగా నా సింహాసనం హెచ్చింతును భూమి మీద తన సింహాసనం ఉంది ఏదైనా తోట అప్పుడే ఉంది అయితే ఆ సింహాసనం తనకు నచ్చలేదు సరిపోలేదు అనమాట దేవుని నక్షత్రం పైగా నా సింహాసనం హెచ్చింతును ఉత్తర దిక్కున సభా పర్వతం మీద కూర్చుందును మేఘమండలం మీద ఎక్కుదును మహోనదులతో నన్ను సమానంగా చేసుకుందునని నీవు మనసులో అనుకుంటివి కదా కదండి చూసారా మళ్ళీ మరియు యహోవ వాక్ రాదులో పదకొండు నుంచి పంతొమ్మిది వచ్చాలి యుహో వాక్ నాకు ప్రత్యక్షమే ఇలాగ సరిచ్చాను నరపుత్ర తూర్ రాజులు చంగలాపు వచ్చిన వ్యక్తి ఇలాగ ప్రకటింపు ప్రభుని యుహోవా సెలవిచ్చింది అనగా పూర్ణ జ్ఞానమును సంపూర్ణ సందర్యం గల కట్టడం మాదిరి ఎవరు లూసిఫర్ లూసిఫర్ ఎలా ఉండేవాడండి పూర్ణ జ్ఞానమును సంపూర్ణ సౌందర్యము గల కట్టడములకు మాదిరివి ఇప్పుడు చూడండి దేవుని తోట యగు ఏదెనులో నీ ఉంటివి అర్థమైందండి అంటే అంతకు ముందే దేవదూతల పరిపాలనలోని ఏదైనా తోట ఉంది ఆ తర్వాత జల ప్రణయంతో నాశనం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ దేవుడు సృష్టించాడు అందుకనే ఆ ఏదైనా తోటలకు రాగలిగాడు అంతకు ముందే ఉన్నాడు కాబట్టి ఇంకా అప్పుడు ఎలా ఉండేవాడు మాణిక్యము భూమేధికము సూర్యకాంతము అని 
రక్తవర్ణపురాయి సులమాని రాయి మరకతము నీలము పద్మరాగము మాణిక్యము అమూల్యతో బంగారుతో నీవు అలంకరింపబడి ఉన్నావు నీవు నియమింపబడిన దినమున నియమించాడు దేవుడు ఈ భూమి మీద రాజుగారు నియమించాడు పిల్లల గ్రోవులు వాయించు వారు నీకు సిద్ధమైంది అభిషేకము నుండి కరిగిపోయి ఒక ఆశ్రమగా ఉంటేవి ఒకటి బై మూడో వంతు దేవదూతులు అందరికి కూడా లూసిఫర్ ఆశ్రయంగా ఉన్నాడట అయితే చూడండి బంగారముతో అభిషేకం అందరూ కిరోపైన ఆశ్రయం ఉండి అందుకే నేను నియమించుతుని ఇప్పుడు చూడండి దేవుని తోటకు దేవునికి ప్రతిష్ఠించబడిన దేవుని ప్రతిష్ఠించబడిన పర్వతం మీద నీ ఉంటివి కాలుచున్న రాళ్ల మధ్య నీవు సంచరించుంటివి నీవు నియమింపబడిన దినములో మొదలుకొని పాపమును ఎందుకు కనబడే వరకు ప్రవర్తన విషయంలో నీవు యథార్థవంతునిగా ఉంటేవి కాబట్టి ఇచ్చారు దేవుడు ఎక్కడ పాపం లేదు కానీ ఒక హఠాత్తుగా లూసిఫర్ లో పాపు ఆలోచన దొరికింది సంభవించింది అయితే నీకు కలిగిన విస్తారమైన వర్తకము చేత లో లోపల నీవు అన్యాయం పెంచుకుని పాపము చేయించు వచ్చి తీవి గనక దేవుని పర్వతం మీద నీ ఉండకుండా నేను నేను అపవిత్ర పరిచితిని ఆశ్రమంగా ఉన్న కెరు కెరువు కాలు చున్న రాళ్ల మధ్య నీవు ఇక్కడ సంచరించవు నిన్ను నాశనం చేసి తిని నీ సౌందర్యము చూచుకొని నీవు గర్వించిన వాడవై అదే పాపం ఇప్పుడు అందరిలో పెడతాడు అనమాట మనందరిలో వాడు ఏ పాపంతో నాశనం అయిపోయాడో కరెక్ట్ గా అదే పాప మనందరిలో పెడతాడండి మనము మన సౌందర్యము చూచుకొని మనం గర్విస్తామట సౌందర్యము చూచుకొని గర్వించిన వాడవై నీ తేజస్సు చూచుకొని నీ జ్ఞానమును చెరుపుకొంటివి రివర్స్ చేసేసుకున్నాడు వాడి జ్ఞానం ఏం చేశాడండి చెరుపు అంటే పాజిటివ్ అంతటిని నెగిటివ్ గా చేసేసుకున్నాడు కాబట్టి కావున నేను నిన్ను నేలను పడవేసను రాజును చూసిన నిన్ను హేళను అప్పగించేదను నీవు అన్యాయంగా వర్తకం జరిగించి కలుగు చేసిన విస్తార దోషము చేత నీవు నీ పరిశుద్ధ స్థలం చెరుపుకుంటే పరిశుద్ధ స్థలాన్ని జరుపుకున్నాడు అట గనక నీలో నేను అగ్ని పుట్టించేదును అది నిన్ను కాల్చివేయను జనులందరూ చూస్తుండగా దేశం మీద నిన్ను బూడిదిగా చేసేదను జనులు నిన్ను ఎరిగిన వారందరూ నిన్ను గురించి ఆశ్చర్యపడదు నీవు బొత్తిగా నాశనమై భీతికి కారణంగా ఉండవు నేను ఇక్కడతో క్లోజ్ చేస్తాను టైం అయింది మిగతా విషయాలు మనం రేపు ధ్యానం చేస్తాం ఓకే అండి రైట్ ఇప్పుడు ఆ చిన్న ప్రార్థన చేసి నిర్మలమ్మ కాపిస్తాను ప్రార్థన పరిశుద్ధానికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మరి కొన్ని కొన్ని విషయాలు బైబుల్ నుంచి మేము నేర్చుకుంటున్నాం ఆ జ్ఞానం నీవే మా కన గురించి పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఆ చురుకుదనం మాకు ఉన్నాయి చేతండి మరి ఇప్పుడు నిర్మలమ్మ నీ సందర్భ కొన్ని మాటలు తన అనుభవాలు తను నేర్చుకున్న విషయాలు పంచుకోబోతుండగా అందరూ శ్రద్ధతో వాటిని ఆలకించి అర్థం చేసుకోవడానికి తిరిగి వారు ఇతరులకు బోధించే వారుగా తయారవడానికి సహాయం చేయమని ఏ సునామలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ వండర్ఫుల్ అండి ఆ మన సోదరి నిర్మల గారిని ప్రభు సంధికి ఆహ్వానిస్తున్నాను అమ్మ మై కాల్ చేసుకోండి అందరు కూడా వందరావు తెలియజేస్తున్నాను మరి ప్రభు నామలు దేవుడు నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి ఎవరు దేవుడికి వందనాలు అన్న ప్రేమించి అన్న ఇచ్చిన యొక్క అవకాశాన్ని బట్టి అన్నకి మరొకసారి వందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఆ లాస్ట్ మనం ఒక లెసన్ నేర్చుకున్నాము ఆ సృష్టి క్రమం అయితే అన్న కూడా ఈ రోజు చాలా అర్థమయ్యే రీతిలో చాలా బాగా చెప్తారు మనం ఆ రోజు చిన్న పిల్లలకి ఎలా అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాలో అది మనం నేర్చుకున్నాము ఆ అయితే ఆ దేవుడు మనకి ఇచ్చిన యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథం మన అందరి చేతిలో ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం లేకుండా మనం ఎక్కడికి మనం వెళ్ళము కానీ కొంతమంది ఈ గ్రంథాన్ని ఇంట్లోనే పెట్టి సెల్ ఫోన్ పట్టుకుని వెళ్తారు ఈ రోజుల్లో ఆ కానీ కొంతమంది అలా కూడా ఉపయోగించుకున్న పండుగ రోజుల్లోనే ఈ గ్రంథాన్ని తీసుకునే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు అయితే మీ యొక్క కొంతమంది మన యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథం ఎలా ఉంది కొంతమంది బైబిల్ ఎలా ఉందంటే ఇలా బూజ పట్టేసి ఉంది మీకు కనిపిస్తుందా మరి ఆ సాలి పురుగులతోటి బూజు పట్టేసి ఉంది అంటే ఏంటి అంటే కొంతమంది అస్త పండగ క్రైస్తవులు నామకర్త క్రైస్తవులు అప్పుడప్పుడు బైబిల్ తీస్తా ఉంటారు క్యాలెండర్ లో వాక్యం చదువుకొని వెళ్ళిపోతా ఉంటారు పండగ పూట బైబిల్ పట్టుకుని చర్చ్ కి వెళ్తా ఉంటారు అదేదో ఆభరణం లాగా అయితే ఎందుకు మనం చదవలేకపోతున్నాం చేయలేకపోతున్నాం అంటే బద్ధకం ఆ ఈ బద్ధకం ద్వారా బైబిల్ ని మనం చదవలేకపోతున్నాం ఆసక్తి లేకపోవడం వల్ల కొంతమంది చదవలేకపోతున్నారు ఆ ఖాళీ ఆ సమయం లేకపోవడం వల్ల కూడా కొంతమంది చదవట్లేదు 
ബുക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉദയാണ് എല്ലാവരും പേപ്പർ ചതവിടും കാപ്പി കാഗ ഇടും കഥ ഡ്യൂട്ടി റെഡി ആയി പോയി എഴുപ്പം അന്തോർക്കിയെ കാണി ബൈബിൾമാൻ സേനക ചറുവനെ പോകണം അത് എനിക്കൊന്ന് ചോ രണ്ട് നിമിഷം മൂന്ന് നിമിഷം മുന്നേ ലേച്ചി ഇച്ചിന പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുന്ന വാക്യം ചെറുപ്പണ്ടേ ആ രോഗാന്തെ കൂടെ മനസ്സിൽ ചാലാ ആശീർവാദകരമായ ഉണ്ട് കാബട്ടി മനം ഏം ചെയ്യാലണ്ടേ മനം ബൈബിൾ എല്ലാം ഉണ്ടണ്ടേ ഈ ബദ്ധകമാനെ ബൂജു ആശക്തി ലേക്കപ്പോടവാനെ ബൂജു ഖാലി സമയം ലേദു അനെ ബൂജു ഇങ്ക രകരകാലയന ബൂജു പട്ടേസി മനം ബൈബിൾ ഉണ്ട് ഇക്കര ഐതേ ആ ചിന്ന പിള്ളേലൈറ്റ് മീ ബൈബിൾ ലക്ക പറഞ്ഞുള്ള ആള അറലേനേ കൊന്തമന്ത് ബൈബിൾ ഇലാ ഉണ്ട് അതെ നാ ബൈബിൾ എല്ലാം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വിച്ചു പിച്ചാലനുകൊണ്ടാണ് കൊന്തമന്ത് ബൈബിൾ ഇലാ ഉണ്ട് മനലോ വരുമാള ബൈബിൾ സെന്റ ചാടോക്ക പോണവല കാന ബൈബിൾ ചാടിത്തെ ബൈബിൾ എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മൾ ബൈബിൾ ചാല ചക്കഗ ഉണ്ട് നാ ബൈബിൾ ഇതെ എല്ലാം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വിച്ചു പിച്ചാലനുകൊണ്ടാണ് നാ ബൈബിൾ ല ദേവുഡ് നാ കോസം ചാല ചാല ഗോപ്പ സംഗതി രാസര പറ മീ ബൈബിൾ ല മീ കോസം ദേവുഡ് എന്നി സംഗതി രാസര മീ ബൈബിൾ ല മീ കോർക്ക് ദാസ്പെട്ട ബഹുമാനാൽ ഇന്ത മേരി ഫ്രണ്ട് സുസര നാ ബൈബിൾ ല നാ ദേവുഡ് നാ കോസം ദാസ്പെട്ട ബഹുമാനാൽ ഇന്ന് ഇപ്പോ പൊന്ത് കൊട്ടുന്നാനും വാട് വല്ല ആശീർവാദാൽ പൊന്ത് കൊട്ടുന്നാനും ആ മീർ കൂട പൊന്ത് കൊണ്ട് ആശ്രമ നിന്ന് ഈ രോസു നീ മുണ്ട് കൊച്ചിനാനും നാ ബൈബിൾ ല ഏങ്ങുരായ കൊണ്ട് നിന്ന് നീ ചപ്പാനക്കി ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഉണ്ടാനും ദേവുഡ് മൊട്ടമൊടക്ക ആ വരി നിരാഹാരം കൊണ്ട് അത അന്തർനെ കൂടെ ചക്കഗായ അന്തമയന ദാനിക ദാനി ചെയ്തു വരെ ആ രോസിൽ ഏം ചെയ്തു മനന ചക്ക നേച്ചുന്നു മല്ലി നക്രോത്തി നേ വെള്ളട്ടലേ ഏതേൻ തോട്ടനായന ചെയ്തു ദാന മഞ്ചി ചെടല തെലുനി ചുരുക്ഷ ഫലാല ജീവം ക്ഷഫലാല കൂടെ അന്തര പിട്ടാരു അത ചാല സന്തോഷം ചാല ചാല പോവുന്ന ഏം ഏം ചെയ്തു അന്നി ചെയ്തു അന്തര ആദാമാവൽ കൂടെ ഉണ്ടാരു ചാല സന്തോഷം ദേവുഡ് വാളത രോസ് കൂടെ വരെ വാളത ചക്കടി കബുൽ ചെപ്തനാടു അന്നിട്ടി ഗുഞ്ച അർത്ഥമയ രത്ത ദേവുഡ് മഹിമ ഉണ്ടാടെ മനസ്സിൽ ചെപ്പുന്ന മൊറ ദിന അന്ന അലാഗ മഹിമ കാണേ ആൾ കൂടെ ആദാമാവൽ കൂടെ ഉച്ചാരു ചാല സന്തോഷം വളർന്നു തിരുത്താ ഉണ്ട് അന്ത വെളുകയ ഉണ്ടതന്ത കൂടെ ചാല സന്തോഷം അയ്യേ വിചാരകരമായ സംഗതി ഒക്ക രോസു ഏം ജരിന്നേ വാളിദ്ര കൂട പാപം ചെയ്തു മരി ദേവനെ മാട തിനുവന്ന പണ്ട് വാളു തിന്നാരു ദേവനെ മാട അതിക്രമിച്ചാരു അതിക്രമമേ പാപം ആജ്ഞാതിക്രമമേ പാപം അന ബൈബിൾ ല വ്രായപടുന്നു വാളു ആ രോസു ദേവൻ ചെപ്പുന മാട വിനുകൊണ്ട മരി സൈതാൻ ചെപ്പു മാടക മാട വിനി വാളു തിനുവന്ന പണ്ട് വാളു തിന്നാരു അപ്പുറ ദേവുഡ് പിൽചാടു ആദാമു ആദാമു എക്കടു നാവാനി ചെട്ടു ചാടൻ ദാക്കുന്നാ ആദാമു ഐതേ മരി തിനുവന്ന പണ്ട് തിനട വല്ല വാളുക മഹിമ വസ്ത്രാല വാളു പോകുട്ടുകുന്നാരു ദേവുഡ് ചെപ്താ ഉണ്ടാടു നേ ചെപ്പു മാട മീ വിനലേദാനി ദേവുഡ് ചാല പ്രേമ കലഗനവാടു ദയ കലഗനവാടു അയ്യേ വാളു അന്നാടു മീ ഇങ്ക ഈ തോട്ടല ഉണ്ടാനിക്ക് വീലേദാനി വാളു ഗെങ്കി രാസ്താടു അയ്യേ പ്രേമ തോ ഏം ചെസ്താനട ആയന ഒക്ക ഒക്ക പശുവിനെ വധിഞ്ചി ദാന ഒക്ക ചർമ്മം തോ വാളു ചക്കയിലെ കുട്ടിഞ്ചി വാളു ഇദ്ദർക്ക ആ ചക്കയിലെ തൊടിഞ്ചി ആ ബൈറ്റി പമ്പിഞ്ചാരു ഈ സിഗ്ഗു പടുത്തുന്ന ആ ശരീരാന്നി ആയന കപ്പ അന്തവർക്ക ആ മഹിമ തോ നിങ്ക പടിന ആ വസ്ത്രാലെ വാളു കോൽപയർ ഇദ്ദർക്ക കൂടെ മഹിമ വസ്ത്രാലെ വാളു കോൽപയർ സിഗ്ഗു പടുത്തോ ഉണ്ടാരു കാനി ദേവുഡ് വാളു മാത്രം സിഗ്ഗു പടക്കണ്ട ഉണ്ടാനിക്ക് വാളു ശരീരം മേല ബട്ടൽ കപ്പി വാളു ബൈറ്റി പമ്പിഞ്ചാരു അന്ത പ്രേമ മാടി മനം പാപം ചെയ്യുന്നപ്പിക്കി ആയന മനം വിച്ചു പെട്ടു മനം ക്ഷമിച്ചേ ദേവുഡ് ആ രോസു മല്ല മല്ല മീ തോട്ടിലോ രാക്കൂടാനി ചെറുപു ജ്വാലനെ അക്കട അടുഗാ പെട്ടിരുന്നാരു ഇങ്കെപ്പോഴും വാളുടെ തോട്ടിലോ രാക്കണ്ടാ അയ്യേ ഈ ഈ മാട്ലന്നി കൂടെ നാക്ക് എട്ടാ തെലിച്ചിനെ അന്റെ നാ ബൈബിള് ആ മാട്ലന്നി കൂടെ വ്രായപടി ഉണ്ടവി ഇങ്കാ ഏകണ്ടെ ദേവുഡ് പ്രേമമായിടു ആ ദേവുഡ് ലോകമുനി എന്തെങ്കിലും പ്രേമിച്ചാടു നിന്ന നന്ന പ്രേമസ്ഥാടു ഈ സൃഷ്ടാന്തം ആയന കളി ചെയ്താടു ആയന നിന്ന എന്തു കളി ചെയ്താടു അനന്തെ ഒക്ക പ്രത്യേക സൃഷ്ടാന്തം നിക നോട്ട് പാടുന്ന കളി ചെയ്താടു നിന്ന നന്ന പ്രത്യേകമായ ദാനിക ചെയ്താടു എന്തുകണ്ടെ കേവലമായന മഹിമ പരിചാലനി വിചാരകരമായ സംഗതി എന്തെങ്കിലും മനം അന്നി പൊന്തുകൊണ്ടണം കാനി ആയന സ്തുതി ചെല്ലിച്ചലേക്ക് പോത്തണം ആയന മനം മഹിമ പരിചാലേക്ക് പോത്തണം അയ്യേ ദേവുഡ് ചൂസ്താ ഉണ്ടാടു അന്തെ കൂടെ പാപം തന്നെപ്പടി ഉണ്ട് ദേവുഡ് നിന്ന നന്ന പ്രേമിസ്തുനേ ഉണ്ടാടു ആയന പ്രേമിസ്തു ഈ ലോകമുള്ള മനന്തര മധ്യലേക്ക് ആയന വെച്ചിട്ടുണ്ടാടു സജീവുള്ള മന മധ്യലോ ആയന ഉണ്ടാടു എന്നോ അത്ഭുതാലു ആശ്ചര്യകാരാല ചെയ്തു കുട്ടി വാളിനെ ബാഹുദിസ്തു കുട്ടി വാളിനെ മരി കള്ളു ഇച്ചാറ് വാളിക്ക് നടലേന വാള ചക്ക നടുസ്ത ചനിപ്പൈന വാള സഹിതം ആയന ലാവനിക്കി ഉണ
అయితే మూడవ దినాన ఆయన ఆయన వదిలింపబడింది ఆయన సజీవుడిగా పునరుద్ధానుగా తిరిగి లేచినాడు ఆయన ఇప్పుడు మన మధ్యలోనే ఉన్నాడు చప్పటి కొడుకు దేవుని మహిమ పరుద్దాం ఆయన తిరిగి లేచి ఉన్నాడు ఆయన సజీవుడిగా ఉన్నాడు ఇదంతా కూడా నా బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది లేఖనముల ప్రకారం క్రీస్తు మన పాపంలో నిమిత్తం మృతి పొందాను సమాధి చేయబడిన మూడవ దినాన ఒకసారి గట్టిగా చదువుదాం లేఖనముల ప్రకారం క్రీస్తు మన పాపముల నిమిత్తము మృతి పొందను సమాధి చేయబడిన మూడవ దినం తిరిగి లేకపోవడం మరి ఒక్కసారి అందరు గట్టిగా చదువుదాం లేఖనముల ప్రకారం క్రీస్తు మన పాపముల నిమిత్తము మృతి పొందను సమాధి చేయబడిన మూడవ దినం తిరిగి లేకపోవడం ఈ వాక్యం మన అందరం కూడా నమ్మాలి వాక్య భాగంలో రాయబడి ఎందుకంటే నా బైబుల్ నేను ప్రతిరోజు తీసి చదువుతున్నాను కాబట్టి ఈ వాక్య భాగం నేను చదవగలిగాను వాక్యంలో ఉన్న అర్థాన్ని నేను గ్రహించగలిగాను చాలా మంది విచారకరమైన సంగతి ఏంటంటే బైబుల్ చదవలేకపోతున్నారు బద్ధకంతో చదవలేకపోతున్నారు సమయం వారు లేదు అని చెప్పి వంక పెట్టి బయటకు వెళ్ళిపోతాను కానీ ఒక రోజు దేవుడు చెప్తున్నాడు ఆ రోజు నేను నా టైం ఎక్కువ నేను వెళ్ళిపోతున్నాను సాయంత్రం బైబుల్ చదువుతాం సాయంత్రం ప్రార్థన చేద్దాం అని వెళ్ళిపోతూ బిజీ ఎస్ఏ నేను బిజీగా ఉన్నా నన్ను కాపాడు ఎస్ఏ నేను బిజీగా ఉన్నా నాకు షాపింగ్ లో సహా అని చిన్న చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నాం కానీ ఒక రోజు ఏసే అన్నాడు పర్లోకానికి అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు మనం చనిపోయాక వెళ్ళినప్పుడు బుక్ అంతా తిరిగేసి సో సారీ ఐ ఆమ్ బిజీ నీ పేరు నేను రాయలేకపోతున్నాను అని అంటాడు అయితే అలాంటి పరిస్థితులు మనం ఉండకూడదు అంటే ఈ బైబుల్ చదువుతూ అందులో వాక్యం ఏంటో మనం అర్థం చేసుకుంటూ అందులో ఉన్న బహుమానాలు రోజు మనం తీసుకుంటే అద్భుతంగా దేవునితో పాటు సహవాసం మనం ఆ పరలోక రాజ్యం నిత్యము ఉండగలము దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఎవరైతే తన నామం అంగీకరించారు వాళ్ళందరికీ కూడా దేవుడు నిత్య రాజ్యాన్ని పరలోకానికి మనం బహుమానం చేస్తున్నాడు ఎవరైతే ఆయన రక్తములు కడగబడి ఆయన దగ్గరకు వచ్చి పాపములు కడిగి వేసుకుంటారో మరి ఆయన పాపములు కడిగినప్పుడు మనందరికీ ఆయన ఇచ్చే బహుమానం గొప్ప బహుమానం ఏంటంటే ఈ పరలోక రాజ్యం మనం ప్రతిరోజు బైబుల్ చదవకపోతే మనకి ఎలాంటి బహుమానాలు అందులో ఉన్నాయో మనకు తెలియదు కదా అందుకనే ప్రతిరోజు మనం బైబిల్ చదవాలి ఆ బూజు పట్టిన బైబిల్ ని మనం గెలిపేద్దాం ఆ బతకాన్ని తీసేద్దాం ఆసక్తి లేదు నాకు టైం లేదు ఇంకా ఇంకా ఇలాంటి వంకలు ఏం పెట్టకుండా ఆ బైబిల్ ని మన చేతిలో పట్టుకొని ప్రతిరోజు ధ్యానం చేద్దాం ఎందుకంటే క్రీస్తు మన కొరకు మన పాపముల కొరకు మృతి పొందాను మరి తిరిగి లేకపోయాను ఆయన ఆయన ఎవరైతే అంగీకరిస్తారో వాళ్ళందరికి రక్షణ ఆయనకి ఇచ్చే గొప్ప బహుమానం ఏంటంటే పరలోక రాజ్యం ఇంకా గొప్ప సంగతి ఏంటంటే చూద్దాం ఆ పరలోక రాజ్యానికి మనం వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఇచ్చే గొప్ప బహుమానం జయించు వానికి దేవుడు జీవ కిరీటాన్ని బహుమానం ఇస్తాను ఎవరైతే జీవ కిరీటం పొందుకోవాలనుకుంటున్నారు అది నాకు ఇచ్చడం వాళ్ళందరూ కూడా చప్పట్టకూడదాం దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక దేవుడు మనకి ఈ ఎంత గొప్పదంట పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఈ జీవ క్రీడను బాగా నమ్మకమైన మంచి దాసుడా దాసురాలా అంటూ ఆయన హక్కును చేర్చుకుని తన ఒడిలో కూర్చున్న పెట్టుకుని ఈ కిరీటాన్ని ధరింప చేయడానికి ఇష్టంగా ఉన్నాడు అయితే మరి ఈ కిరీటం నువ్వు పొందుకుంటావా నువ్వు పొందుకోవాలంటే ప్రతిరోజు కూడా ఈ యొక్క బైబిల్ గ్రంథాన్ని నువ్వు చదవాలి మరి నా బైబిల్ లో ఇంత గొప్ప సంగతులు రాయబడి ఉన్నాయి మరి నీ బైబిల్ లో ఇంత గొప్ప సంగతులు రాయబడి ఉన్నట్లుగా నీకు తెలుసా నువ్వు ఎప్పుడైనా చూసావా అయితే ఒకసారి అందరం కూడా తెలుద్దాం ఒక్కసారి మన బైబిల్ తెరిచి ఒకటో కొరింటి పత్రిక పదిహేను అధ్యాయం మూడో వచ్చిన ఒకసారి అందరం కలిసి చదువుదాం ఒకటో కొరింటి పదిహేను అధ్యాయం మూడో వచ్చిన చదువుదాం నా బైబిల్ లో నా దేవుడు నా కొరకు ఏమి దాచిపెట్టున్నాడు అని ఏం చెప్తున్నాడు అంటే లేఖన పదిహేనో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చి నుంచి చదువుదాం మరియు సహోదరులారా నేను మీకు ప్రకటించిన సువార్తను మీకు తెలియచి ఇచ్చినాను మీరు దానిని అంగీకరించి తిరిగి దాని అందే నిలిచిన్నారు నీ విశ్వాసం వ్యర్థమైతేనే గాని నేను ఏ ఉపదేశ రూపంగా సువార్త మీకు ప్రకటించితనో ఆ ఉపదేశంను మీరు గట్టిగా పట్టుకొని ఎన్నడలా ఆ సువార్త వల్లనే మీరు రక్షణ పొందివారే ఎందురు నాకు ఇవ్వడైన ఉపదేశం మొదట మీకు అప్పగించి తిని అదేమనగా లేఖనముల ప్రకారం క్రీస్తు మన పాపముల నిమిత్తం మృతి పొందను సమాధి చేయబడను లేఖనముల ప్రకారం మూడో దినమున లేకపోడను ఎవరైతే ఈ వాక్యాన్ని నమ్ముతారో నా దేవుడు నా కొరకు విడిచిపెట్టకూడన వాక్యాన్ని విడిచిపెట్టి ఈ లోకంలోకి వచ్చారు నా కొరకు నా పాపముల కొరకు సినుల గాయం నంది చివరి రక్తము పట్టే వరకు కాచి శ్రమ నందారు మరణం నందారు నా కొరకు ఎవరు ప్రాణం పెట్టలేనంతగా ఎవరు ప్రేమించినంతగా ఆయన నన్ను ప్రేమించి నా కొరకు ఆయన ప్రాణం పెట్టారు ఆయన సమాధి చేయబడ్డం తిరిగి లేచారు నా కొరకు మళ్ళా రాబోతున్నారు అనే గొప్ప సత్యాన్ని మనం ఈ బైబుల్ చదివినప్పుడే మనకు అర్థమవుతుంది కనుక ఈ బైబుల్ చదివిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా వర్తిగా ఉండరు ఎందుకంటే నా కొరకు నా వేసే నాకు పరలోక రాజ్యాన్ని దాచి సిద్ధపరుస్తున్నారు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు జీవ కిరీటం నా కొరకు ఉంది అయితే నీవు కూడా పొందుకోవాలి అనే ఆశతం మన ఇతరులకు సువార్తను ప్రకటిస్తాం ఒకవే
మా దేవుడు చెప్తున్నాడు ఈ పరిస్థితి గ్రంథంలో ప్రతి మాట ఆయన చెప్తున్నాడు మనం దాన్ని చదివి తెలుసుకొని ఇతరులకు స్వార్థం ప్రకటించాలి ఒకటి ఏంటంటే నా ఏసయ నా కోసం వచ్చారు నా కోసం నా కోసం తిరిగి లేచారు మళ్ళీ రాబోతున్నారు నన్ను పర్లోకి రాజా తీసుకు వెళ్తున్నారు ఈ సువార్త నేను నమ్మాను అందరు కూడా చెప్పాలనుకుంటున్నారు మీరు కూడా ఈ సువార్త నమ్మినట్లయితే అందరికి సువార్త ప్రకటిద్దాం సరైన మరి దేవుడు ఇచ్చిన గొప్ప ధన్యతను బట్టి దేవాదేవుని వందన చెప్దాం దేవుడు మనకి ఇచ్చిన జీవ కిరీటం పోగొట్టకుండా అందరికీ కూడా మరి మీకు జీవ కిరీటం దాచిపెట్టి పడి ఉన్నది కనుక మన అందరం ఏం చేయాలంటే క్రీస్తు సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించాలి అని సువార్త ప్రకటిద్దాం అదే ఈ బైబిల్ లో వ్రాయబడింది కనుక ఈ రోజు నుంచి ఈ బైబిల్ దాచిపెట్టకుండా మన చేత పట్టుకుని అనేక మంది సువార్త ప్రకటిస్తున్నాం బైబిలో ఈ బైబిలో విలువైన ముత్యాలు కలవు ప్రతి దినము నీ ఒక ముత్యాన్ని చూడు నిశ్చాయముగా నీ ఒక ముత్యంగా మారదవు నిశ్చాయముగా నీ ఒక ముత్యంగా మారేదవు ఎవరైతే బైబిల్ చదువుతా ఉంటారో ఒక్కొక్కటి ముత్యాలు నేర్కుంటే మనకు ముత్యంగా మార్చి నార్చిపోతున్నాడు దేవుడు కనుక ఈ రోజు నుంచి ఒక ముత్యంగా మనం ముత్యాముతో చేయబడిన గుమ్మములు అక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రభు నిన్ను నిన్ను అలా చూడడానికి ఏసా ఇష్టపడుతున్నాడు కనుక మనం ప్రతిరోజు వాక్యాన్ని చదువుదాం ప్రభు అని వందనం వస్తు తెలి స్తోత్రంలయ్యా పరిశుద్ధాత్ముడా నీకు వందనం ప్రియకుడా నీకు వందనములు మాకు దివ్య రెండవను బట్టి నీకు వందనం వస్తు తెలి స్తోత్రం మీరే మాకు బోధించినాడు వచ్చిన ప్రభా మీరు మా కొరకు వచ్చి నాకు తండ్రి మా కొరకు ప్రాణం పెట్టినారు ప్రభా మా కొరకు చనిపోయారు తిరిగి లేచారు తిరిగి రాబోతున్నారు అనే సత్యాన్ని తండ్రి మేము నమ్ముచ్చున్నామయ్యా మీరు మాకు ఇచ్చిన రక్షణ బట్టి నీకు కొందరు మాకు ఇచ్చిన పరలోకాన్ని బట్టి నీకు కొందరు మాకు ఇవ్వతున్న జీవ కిరీటాన్ని బట్టి నీకు కొందరు అయితే మేము ఒక్కరమే కాదు ప్రభా మా తోటి వారందరూ కూడా అది పొందుకొని ఎల్లప్పుడూ నీ యొక్క పరలోక రాజ్య వారసులుగా ఉండగలిగినట్లుగా సహాయం చేయమని మా ఇంటర్వ్యూ చేయొచ్చా అవన్నీ ఎలా తయారు చేశారు ఎంత కాలం పట్టింది అలాగే ఏదైనా రెండు మాట్లాడుతారు సత్గుండ్రా గారు సత్గుండ్రా గారు మీ మైక్ ఆన్ చేసి ఆ నిర్మలాం గారితో మీరు ఇంటర్వ్యూ చేయొచ్చు మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగచ్చు మైక్ ఆన్ చేయండి సార్ మైక్ ఆన్ చేయండి అన్మ్యూట్ కొట్టండి చాలా బాగుందమ్మా చాలా చక్కగా చెప్పారు చాలా బాగా చెప్పారు మీ శ్రమ చక్కగా అది హృదయాలకు అందుకుండేటట్టు ఉందమ్మా చాలా చాలా బాగుందండి అయితే ఆ పుస్తకాలు ఫోల్డింగ్ చేసి అది చేయటం ఒకసారి మీరు మాకు ఒకసారి డిమాన్స్ట్రేట్ చేయగలిగితే మా అందరికి అందుబాటులో ఉంటుందని మేము అనుకున్నాం మేము కూడా మా పిల్లలకి చెప్పడానికి అలా ఉంటుందని మేము ఆశపడుతున్నాం అమ్మా అన్న చెప్తాను అయితే నేను కూడా యూట్యూబ్ చూసి నేర్చుకున్నాను అన్న నాకు ఆసక్తి బట్టి అలా ఏం చేయాలి ఏం చేయాలంటే అందులో చిన్న చిన్న టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసుకొని నేను ఇలా తయారు చేశాను అయితే మనం ఇప్పుడు కూర్చున్నప్పుడు చాలా సులువుగా ఎలా చేయాలో నేను చెప్పగలను అన్న చెప్తాను మొత్తం పాట అంతా విన్నారండి మా చెల్లి నిర్మలా చెప్పిన పాట అంతా విన్నారా విన్నారు విన్నారు 
చూసారు అమ్మా నిర్మలా గారు ఈ బుక్ ఏదైతే ఉందో నమస్తే ఈ బుక్ ఏదైతే ఉందో అది ఆ మేము చేసుకుంటాం ఎట్లా వీలు పడుతుందో కుదురుతుందో మీరు ఎట్లా ఒకసారి చేసిచ్చారు కాబట్టి దాన్ని చేసి మాకేమైనా ఇవ్వగలుగుతారా అంటే అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చేశారు కాబట్టి దాన్ని జిరాక్స్ లేకపోతే దాన్ని కాపీ చేయటం ఏదో చేసి ఎందుకంటే అది చాలా చాలా పెద్ద వర్క్ అది ఒక పూటలో ఏది కాదు అది అదేదైనా మన రికార్డు పురుగు పైన ఏదైనా చేస్తే తయారవుతుంది మీరు అట్లా ఇవ్వగలిగితే వేరే చర్చెస్ కూడా మనం హ్యాపీగా పంపొచ్చు వాటిని మాకు పనికి వస్తాం ఆయన కూడా ఒకవేళ అది వీలు పడుతుంది ఏమో ఎందుకంటే ఆ ఇండివిజువల్ ఇప్పుడు బైబుల్ ఉంది బైబుల్ రాసుకోవాలంటే వీలు పడదు ప్రింట్ అవుతుంది కాబట్టి సరిపోయింది అట్లే అట్లాగే మీరు చేసిన కృషి దాంట్లోది అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా కావాలంటే దాన్ని మనం ఏదో గ్రూప్ రెడీమేడ్ గా ప్రింట్ చేసుకుంటానికి అవకాశం ఉంటే అది బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఇండివిజువల్ తయారు చేయాలంటే అయ్యే పని కాదు చాలా కృషి చేశారు మీరు చాలా కృషి చేసేవాలి ఆ ప్రింట్ మళ్ళీ మనం కలరింగ్ చేయాలన్నా తర్వాత మళ్ళీ దాని పేపర్ మీద అంటించాలి తర్వాత ఇంకో చార్ట్ తీసుకోవాలి చాలా చాలా పని అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం బైబుల్ ఎట్లయితే ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాం దాని కూడా మరొక మార్గంలో ఏదైనా చేస్తే చేస్తే మీ పేరు పర్మనెంట్ గా ఉండిపోద్ది అక్కడ అయితే మేము ఇలాంటి ఫ్యాక్టరీ ఒకటి పెడదాం అనుకుంటున్నాం సండే స్కూల్ టీచర్స్ కావాల్సిన ఈ ప్రాప్స్ ఫ్యాక్టరీ పెట్టేస్తాం అది ఎంత పెద్ద ప్రశ్న కాదు డాక్టర్ గారు అడిగినట్టుగా ఆ చర్చెస్ నుంచి మేము ఆర్డర్ తీసుకుంటాం ఆన్లైన్ షాపింగ్ పెట్టేస్తాం అంత అంత అమెజాన్ అమెజాన్ నుంచి అమ్మేస్తాం మేము ఇవన్నీ కూడా ఏమా డాక్టర్ గారు చెప్పిందంతా అయిపోతుంది మనం అంటే ఇప్పుడు ముందు ఏమో ఇక్కడ ఎవరైతే ట్రైనింగ్ అవుతున్నారో వాళ్ళకే అమ్ముతాం కదండి కొనుక్కొని వాళ్ళ కోసం కాదు ఇక్కడ ఎంత మంది అయితే ట్రైనింగ్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి ప్రాప్స్ మేము తయారు చేసి మీకు అంటే కొద్ది కాస్త మరి ఎక్కువ కాకుండా అది కొంచెం మీకు అందుబాటు ఉండేలా చేసి మేము తయారు చేస్తాం కాబట్టి ప్రార్థన అయితే మీరు చేయాలి ఓకే ఆ మరి చిన్న వర్తమానం ఉంది ఉంది అది షేర్ చేసుకుందాం అండి చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను పరిశుద్ధురా నీకు వందనాల తండ్రి కృతజ్ఞతలు తండ్రి స్తోత్రం రాయన నీ వాక్యం మేము ధ్యానిస్తుండగా నీ ఆత్మ కార్యమాల జరిగించు తండ్రి నీ నామాన్ని ఘనపరచు నీ చిత్తాన్ని నెరవేర్చు ఏసునామలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె హలలుయ సర్వాచు సత్యములోనికి నన్ను నడిపించు సర్వా సత్యములోనికి నన్ను నడిపించు పరిశుద్ధాత్ముడా ఆదరణ కర్త పరిశుద్ధాత్ముడా నా ఆదరణ కర్త సర్వా సత్యములోనికి నన్ను నడిపించు సర్వా సత్యములోనికి నన్ను నడిపించు శాశ్వతమైనది ఏదో అశాశ్వతమైనది ఏదో క్షయమైపోయేదేదో అక్షయ భాగ్యమేదో శాశ్వతమైనది ఏదో అశాశ్వతమైనది ఏదో క్షయమైపోయేదేదో అక్షయ భాగ్యమేదో తెలుసుకునేలా చేయము పరిశుద్ధాత్ముడా తెలుసుకునేలా చేయము పరిశుద్ధాత్ముడా తెలివిని నాలో కలిగించు పరిశుద్ధాత్ముడా 
తెలివిని నాలో కలిగించు పరిశుద్ధాత్ముడా సర్వ సత్యములోనికి నన్ను నడిపించు సర్వ సత్యములోనికి నన్ను నడిపించు పరిశుద్ధాత్ముడా నా ఆదరణాకర్త పరిశుద్ధాత్ముడా నా ఆదరణాకర్త సర్వ సత్యములోనికి నన్ను నడిపించు సర్వ సత్యములోనికి నన్ను నడిపించు జీవపూటలు ఏవో నీ జీవపు బాటలు ఏవో చీకటి ముసిరిన లోకంలో నేనెట్టు పయనించాలో జీవపూటలు ఏవో నీ జీవపు బాటలు ఏవో చీకటి ముసిరిన లోకంలో నేనెట్టు పయనించాలో తెలుసుకునేలా చేయము పరిశుద్ధాత్ముడా తెలుసుకునేలా చేయము పరిశుద్ధాత్ముడా తెలివిని నాలో కలిగించు పరిశుద్ధాత్ముడా తెలివిని నాలో కలిగించు పరిశుద్ధాత్ముడా సర్వ సత్యములోనికి నన్ను నడిపించు సర్వ సత్యములోనికి నన్ను నడిపించు పరిశుద్ధాత్ముడా నా ఆదరణాకర్త పరిశుద్ధాత్ముడా నా ఆదరణాకర్త సర్వ సత్యములోనికి నన్ను నడిపించు సర్వ సత్యములోనికి నన్ను నడిపించు హలలుయా దేవు స్తోత్ర హలలుయా రైట్ మన కార్యాలు ఎలా చేయాలి బైబిల్ ఏం చెప్తుంది అంతే కదండి ఇప్పుడు మామూలుగా ఏదో పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ కాదు కదా మామూలుగా లోకల్ లో కూడా చాలా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు కూడా చెప్తారు మనం ఎలా చేస్తే బాగుంటది ఎలా ప్రయారిటీస్ పెట్టుకోవాలి అని చెప్తారు అయితే అది మంచిదే గాని బైబుల్ చెప్పేది శాశ్వతమైంది మనుషుల యొక్క మంచితనం శాశ్వతం కాదు దేవుని మంచితనం శాశ్వతం కనుక బైబుల్ చెప్తుంది మన కార్యాలు మనం ఇప్పుడు ఎలా చెయ్యాలని బైబుల్ చెప్తుందో అలా చేద్దాం ఈ రోజు లాస్ట్ లో ఒక ప్రార్థన కూడా చేస్తామండి ప్రభు సంద్ర ఈ ఈ పాయింట్లన్నీ కలిపి ఒక ప్రార్థన కూడా చేస్తాం మనం ఓకే చూడండి గమనించండి మన కార్యాలు దేవునికి చేస్తున్నట్టుగానే చేయాలి ఈ రోజు నేనే మీకు ఒక ఉదాహరణగా చూపించుకుంటాను సాయంత్రం ఫ్యామిలీ ప్రేయర్ అయితే మనం చర్చికి సంబంధించి చర్చి పాస్టర్ గారిని కాబట్టి దేవుడు నాకు అప్పు చెప్పాడు కాబట్టి నేను చేస్తాను దేవునికి చేసినట్టుగా చేస్తాను కాని మహర్షి గారి మ్యూజిక్ కాలేజ్ నేను ఎందుకు చేయాలి మామూలుగా మహర్షి గారి మ్యూజిక్ కాలేజ్ కి హోస్ట్ చేయాలి మార్నింగ్ ఒక గంట సాయంత్రం రెండు గంటలు నేను హోస్ట్ చేయడం బట్టి నేను మహర్షి గారికి మేలు చేస్తున్నానా మహర్షి గారి కోసం చేస్తున్నానా నో నేను దేవునికి చేస్తున్నట్టుగా చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇది కూడా ఇప్పుడు లాక్డౌన్ అయిందండి నేను ప్రతి ఆదివారం యూట్యూబ్ లో ఒక మెసేజ్ పెట్టేసి ఊరుకుంటే మీరు నన్ను ఏమనరు కదా మీరు నన్ను ఏమనరు కానీ ఎవ్రీ డే ఎందుకు నేను పెట్టాలి అంటే నేను దేవుని కోసం చేయాలి నేను మీ ఎవరి కోసం చేయట్లేదండి చెప్పాలంటే మీ మీద ఉన్న నాకు ప్రేమ కూడా ఇంత పని చేయించదు మీ మీద ఓకే మీ మీద ప్రేమ అభిమానం మీ మీద ఆప్యాయత నాకు ఉంటాయి కానీ అవి నన్ను ఎంత డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ కాదని మీ మీ అందరి ప్రేమలు కోసం నేను ఇంత చేయలేను కొంచమే చేయగలను కాని దేవునికి చెయ్యాలి దేవుని పని చెయ్యాలి దేవుని సంతోష పెట్టాలి దేవుని చిత్తం నెరవేర్చాలి అనే డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ నన్ను పడుకునే వద్దు కూర్చునే వద్దు చాలా నన్ను తొందర చేస్తా ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి మన అందరం కూడా ఆ మాట నేర్చుకుందాం దేవునికి చేసినట్టుగా మనం చేద్దాం వాక్యం చూద్దాం అండి వాక్యం చూద్దాం గమనించండి 
ఎఫ్సి పత్రిక ఆరో అధ్యాయం ఐదు ఆరు ఐదు ఆరు ఏడు వచ్చినాలు దాసులారా యథార్థమైన హృదయం గల వారై భయముతోనూ వణుకుతోను క్రీస్తునకు వలే శరీర విషయమై మీ యజమానులైన వారికి విధేయులైన అంటే క్రీస్తుకి ఎలాగే విధేయులుతారో శరీర విషయమై మీ యజమానులు కూడా అలా విధేయులు అంటే అక్కడ యజమాన స్థానం ఎవరు చూడాలి మనం యశు క్రీస్తు చూడాలి మీ బాస్ స్థానంలో మీరు యేసు క్రీస్తుని చూడాలి మీ సిఇఓ స్థానంలో మీరు యేసు క్రీస్తుని చూడాలి మీ హెడ్ మాస్టర్ స్థానంలో మీ ప్రిన్సిపల్ స్థానంలో మీ మేనేజర్ స్థానంలో మీరు యేసు ప్రభుని చూడాలి యేసు ప్రభు చెబితే చేస్తున్నాను అన్నట్టుగా ఉన్నారంట మీ యజమానులైన వారికి విధేయులైనడి మనుషులు సంతోష పెట్టేవారు చేయనట్లు కంటికి కనబడుటకే కాక క్రీస్తు దాసులమని ఎరిగి దేవుని చిత్తమును మనఃపూర్వకంగా జరిగించు మనుషులకు చేసినట్టు కాక ప్రభువునకు చేసినట్టే ఇష్టపూర్వకముగా సేవ చేయడి దేవస్తోత్రాలు నేను అంటాను ఇంట్లో భర్త స్థానం యజమాని స్థానం కదండి యజమానుడు ఒక భర్తకు భార్య సేవ చేసేటప్పుడు కూడా యేసు క్రీస్తుకు సేవ చేస్తున్నట్టుగా చేస్తే ఆ ఆశీర్వాదం వేరండి ఆశీర్వాదం వేరు పిల్లలు కూడా డాడీ మాట వినేటప్పుడు యేసు ప్రభు మాట విన్నట్టుగా డాడీకి డాడీ మాట వింటే అంటే ఒక డాడీ కానీ డాడీ స్థానంలో ఎవరు చూడాలి యేసు ప్రభుని చూడాలి అనమాట భార్య కూడా భర్త స్థానంలో ఎవరు చూడాలి యేసు ప్రభుని చూడాలి అంటే ఇంట్లో యజమాని యేసు ప్రభు స్థానంలో ఉన్నట్టుగా వాడు ఫీల్ అయ్యి వాడు మాట వింటే సేవ చేస్తే ఆ ఆశీర్వాదం వేరండి అది వేరు అంటే అది స్పెషల్ ప్లేసింగ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి అలాగే ఆఫీసులో స్కూల్లో ట్యూషన్లో ఎక్కడైనా సరే మీ మీద అధికారి ఎవరైనా ఉంటే మీ మీద మీతో పనిచేయించిన వాళ్ళు ఎవరు ఉంటే మీ ప్రిన్సిపల్ మీ హెడ్ మాస్టర్ మీ టీచర్ మీ మిస్ ఎవరైనా మీ మీద యజమానులుగా ఉంటే మీతో పని చేయించే వారుగా ఉంటే విసుక్కుంటూ కసురుకుంటూ చనుక్కుంటూ చేయకండి అంటే మీరు యేసు క్రీస్తుని చూడట్లేదు అనమాట ఆ స్థానంలో యేసు క్రీస్తుకు చేసినట్టుగా దేవునికి చేసినట్టుగా ఇష్టపూర్వకంగా చేయాలంటండి దేవుని స్తోత్రం హలలుయ అద్భుతం కదండి మంచి మాట చదివా ఓకే ఇంకోటి దేవుని పేరెట్ చేద్దాం నెంబర్ టూ ఒకటేమో దేవునికి చేసినట్టు చేస్తాం నెంబర్ టూ దేవుని పేరట అంటే దేవుని నామంలో చేద్దాం మనకి ఇష్టం లేదు అయినా చేస్తాం ఎందుకు యేసు ప్రభు నామంలో యేసు ప్రభు పేరట యేసు ప్రభు చేయమన్నాడు కాబట్టి యేసు ప్రభు కోసం చేస్తాం కొన్నిసార్లు అంటారు కదా ఏమండి మీ ముఖం కాదని మీ డాడీ ముఖం చేసి చూసి చేస్తాను అంటారు కదా మీ డాడీ ముఖం బట్టి చూసి మిమ్మల్ని మీ పని చేస్తాను మీ డాడీ మాకు బాగా క్లోజ్ అండి మీ తెలియదు మాకు కానీ మీ డాడీ బట్టి చేస్తున్నా అంటారు అంటే ఆయన నామంలో అనమాట ఆయన నామంలో ఆయన పేరెట్ చేద్దాం చూద్దాం బైబిల్లో ఆ మాట ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం అండి గమనించండి కులసి పత్రిక మూడు పదిహేను నుంచి పదిహేడు వచ్చినాలు క్రీస్తు అనుగ్రహించు సమాధానము మీ హృదయములు ఏరు చుండనీయుడి ఇందు కొరకే మీరొక్క శరీరముగా పిలువబడతది మరియు కృతజ్ఞులై ఉండు సంగీతముతోను కీర్తనతోను ఆత్మ సంబంధన పద్యముతోను ఒకరికి ఒకరు బోధించు బుద్ధి చెప్పుచు కృపా సహితముగా మీ హృదయములో దేవుని గూర్చి గానము చేయచ్చు సమస్త విధములైన జ్ఞానంతో క్రీస్తు వాక్యము మీలో సమృద్ధిగా నివసింపనేయుడి మరియు ఇప్పుడు చూడండి మాట చేత గాని క్రియ చేత గాని మీరు ఏమి చేసినను మీరు ఏమి చేయండి ప్రభు అయిన యేసు ద్వారా తండ్రి అయిన దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థితులు చెల్లించు సమస్తమును ఆయన పేరట చేయడి హలో ఇక్కడ ఒక ఒక స్పెషల్ పాయింట్ మీరు గమనించలేదు ఇది గాని అలవాటు చేసుకుంటే చెడ్డ పని చేయం మనం ఎందుకంటే యేసు ప్రభు పేరట చెడ్డ పని ఎలా చేస్తాం కదండి యేసు ప్రభు పేరట ఒక వ్యక్తిని బాధ పెట్టగలవా యేసు ప్రభు పేరట ఒక వ్యక్తిని గాయపరచగలవా కనుక ప్రతిది ఆయన పేరట నేను చేస్తున్నాను ఆయన కోసం చేస్తాను ఆయన బట్టి చేస్తాను ఆయన చేయమన్నాడు కాబట్టి చేస్తాను అదే అనమాట ఆయన పేరట చేయమన్నాడు అంటే అర్థం చేసండి నా యేసు ప్రభు ఈ పని చేయమన్నాడు కాబట్టి పని చేస్తాను కనుక 
ఏమి చేసి నన్ను మాట చేతి గాని క్రియ చేతి గాని మీరు ఏమి చేసి నన్ను ప్రభు అయిన యేసు ద్వారా తండ్రి అయిన దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థితులు చెల్లించు థ్యాంక్ యూ ప్రభు ఈ పని చేయ చేయడానికి నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ ప్రభు థ్యాంక్ యూ ప్రభు అనుకుంటూ మన కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లిస్తూ ప్రభు నువ్వు చెప్పేవి కాబట్టి చేస్తాను తండ్రి నువ్వు చెప్పమని చేయమన్నా కాబట్టి చేస్తాను తండ్రి అనుకుంటూ చేయాలంట ఆయన పేరట చేయడం ఎంత అద్భుతమైన విషయం అండి తర్వాత మూడవది దేవుని ప్రేమతో చేద్దాం మన ప్రేమ కాదు మన ప్రేమలు చల్లారిపోతాయండి మన ప్రేమలు ఫిక్స్డ్ కావు మన ప్రేమలు అలాగలా తగ్గిపోతాయి తరిగిపోతాయి కాబట్టి తరిగిపోయే ప్రేమతో ఎందుకు చే చేయాలి తరిగి తరిగిపోని శాశ్వతమైన ప్రేమ దేవునిది కదండి అదే ప్రేమ అగాపే అంటాం కదండి ఆ కొరింది పత్రిక పదమూడు అధ్యాయంలో అగాపే అంటే దైవ ప్రేమ ప్రేమకి నాలుగు పదాలు ఉన్నాయంటారు గ్రీక్ భాషలో ఆ ఫిలియో అంటే ఫ్రెండ్లీ లవ్ ఈరాస్ అంటే సెక్షువల్ లవ్ అని భార్య భర్తల మధ్యలో ఉన్న సెక్షువల్ లవ్ ఈరాస్ మరి స్టోర్జ్ అనే మాట ఉందండి అది తల్లి బిడ్డల మధ్యలో ఉన్న అనురాగం అనే ప్రేమ అనురాగం అగాపే అనేది దైవ ప్రేమ ఒకసారి చిన్న కవిత రాసుకున్నాను తరతరాలు తరలిన తరిగిపోని ధనమది ధరపరాలు కలిసిన ధర కట్టగలేనిది నర నరాలు వెదికిన నర మాత్రలో దొరకనిది అదే అదే అగాపే అంతులేని దైవ ప్రేమ కవిత్వం చెప్పేటప్పుడు రెండోసారి కూడా చెప్పాలట కాబట్టి చెప్తాను తరతరాలు తరగిన తరగిపోని ధనం అది ధరపరాలు కలిసిన ధర కట్టగలేనిది నర నరాలు వెదికిన నర మాత్రలో దొరకనిది అదే అదే అగాపే అంతులేని దైవ ప్రేమ కనుక దేవుని ప్రేమతో మనం చేసేటప్పుడు అండి అందులో అద్భుతమైన విషయం ఆశ్చర్యకర ఆనందం దొరుకుతుంది మొదలు కొరింది పత్రిక పదహారు పదమూడు పద్నాలుగు చేస్తుంది మెలకుగా ఉండడి విశ్వాసం అందరూ మెలకుడుగా ఉండడి పౌరుషం గల వారైంది ఇది మళ్ళీ మాట అండి పౌరుషం అంట రోషం మా మేనంతా జ్యోతేసి మా నాన్నగారి చెల్లె మా నాన్నగారు ముగ్గురు చిన్నాన్లు ఆక చెల్లి మేము అక్క అక్క అనిపిస్తుంటాం అయితే తను ఎప్పుడో డైలాగ్ వేసేది సింహం గడ్డి తినదు అనేది అనమాట సింహానికి ఎంత ఆకలేసినా సరే గడ్డి తినదు అనేది అంటే నేను సింహం లాడదాన్ని నేను నా స్థాయి తగ్గేది లేదంటది అనమాట ఇప్పటికీ అంతే అయితే ఒక పెద్ద కొడుకు ఇద్దరు కొడుకు మంచి మంచి జాబ్ చేస్తారు మంచిగా సెటిల్ అయ్యారు తను ఇప్పుడు సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటాయి ఇప్పటికీ అదే మాట నా చిన్నప్పుడు తనకి పాతికి సంవత్సరాలు ఉండేప్పుడప్పుడు విన్నాను ఇప్పటికీ అదే మాట సింహం గడ్డి తినదు అంటే అందరికీ ఒక్కొక్క పౌరుషం ఉంటుందండి బొబ్బిలి పులి అంటారు అనమాట బొబ్బిలి ఉండేవాళ్ళు కదండి ఇది బొబ్బిలి రక్తం అంటాడు అక్కడ మరి ఇస్రాయల్ ఏమంటారు ఏ యోధా యోధా గోత్రపు సింహం మేము యూదులు అంటారు వాడు ఆడక పౌరుషం ఉంటుంది మేము అప్రామ సంతానం మమ్మల్ని ఎవడరా కొట్టేది అంటారు అంట వాడు అదే కదా మరి దావీద ఆ పౌరుషంతో కదా అండి ఇంకా ఎవరు గులయత్ మీద వెళ్ళాడు గులయత్ మీద వెళ్ళినప్పుడు ఏమన్నాడు రే సున్నతి లేని పిలుస్తేరా నువ్వు సున్నతి లేని వాడవరా నువ్వెవడరా అన్న మా మీద వస్తున్నావు ఒక్క దెబ్బతో చెప్పేస్తా చేత మాకు జీవనాలు ఎవడు ఉన్నాడు పౌరుషం అనమాట అది కాబట్టి యేసు ప్రభు విడిగా అతను పౌరుషం కావాలంట మనకి సైతాన నువ్వెవడరా మాతో పాపం చేయించడానికి మా దేవుడు పరిశుద్ధుడు మమ్మల్ని పరిశుద్ధంగా ఉండమన్నాడు మేము పరిశుద్ధంగా జీవిస్తాం పరిశుద్ధంగా మాట్లాడతాం పరిశుద్ధంగా చూస్తాం పరిశుద్ధంగా పనులు చేస్తాం మేము పాపం చెయ్యము చెయ్యి జాలము అన్నాడు పౌరుషం అనమాట పౌరుషం గల వారు ఏంటి బలవంతులైండి ఓడిపోకండి సైతాన గారి దగ్గర బలవంతులుగా ఎందుకంటే మీలో ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్నవాడు కంటే బలవంతుడు కానీ మీలో ఒక బలవంతుడు ఉండేటప్పుడు మీరు బలవంతుడుగా ఉండరా మీలోనే బలవంతుడు ఉన్నాడు మీరు బలవంతుడుగా ఉండి ఇప్పుడు చూడండి కాబట్టి ఆ కాబట్టి అనేది బ్యాంక్ లో రాసుకోవాలంటున్నాం మీరు మెలకుగా ఉండి విశ్వాసం మంది మెలకుడుగా ఉండి పౌరుషం గల వారై బలవంతులై ఉంటే అప్పుడు మీరు చేసే కార్యాలన్నీ ఎలా చేస్తారు ప్రేమతో చేస్తారు ప్రేమతో చేయండి మీ కార్యములన్నీ అమ్మా రైట్ అండి రైట్ మీ కార్యములన్నీ ప్రేమతో చేయాలి కాబట్టి దేవుని నామంలో చేస్తాం దేవుని దేవునికి చేసినట్టుగా చేస్తాం దేవుని ప్రేమతో చేస్తాం ఏమండి ఓకే నెక్స్ట్ దేవుని మనసుతో 
మనఃపూర్వకంగా చేద్దాము దైవ దేవుని మనస్తో చూడండి వాక్యం ఎలా ఉంది కులస కులసలు రాసి పత్రి మూడు అధ్యాయం ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచ్చాను దాసులారా మనుషులను సంతోషపెట్టు వారైనట్టు కంటికి కనబడవలని కాక ప్రభువునకు భయపడుచు శుద్ధాంత కరణము గల వారై శరీరములు బట్టి మీ యజమానులైన వారికి అన్ని విషయంలో విధేయులై ఉండి ఇంకేం చేయాలి ప్రభు వల్ల స్వాస్థ్యమును ప్రతిఫలముగా పొందుదమని ఎరుగుదురు గనుక మీరు ఏమి చేసినను అది మనుషుల నిమిత్తము కాక ప్రభు నిమిత్తం అని మనఃపూర్తిగా చేయాలి మీరు ప్రభు అయిన క్రీస్తునకు దాసులు అయినారు ఓకే మీరు చేసిన మనుషులకే గాని నేను మనిషికి చేస్తున్నాను అనుకుంటే మనిషి ప్రతిఫలమే దక్కుతాడు నీకు గాని నేను దేవునికి చేస్తున్నాను అనుకుంటే మనిషి ప్రతిఫలం దక్కుతుంది దేవుని దగ్గర వచ్చి నిత్య ఫలం నిత్య జీవార్థ ఫలాలు అనే ప్రతిఫలం యుగ యుగాలు దేవసం దక్కుతూనే ఉంటుంది ఉదాహరణ చూడండి మీరు రోజుకు ఐదు వందల రూపాయలు తీసుకొని పని చేయడానికి ఇష్టపడ్డారు ఈ రోజంతా పని చేస్తే నాకు ఐదు వందల రూపాయలు కావాలని అన్నారు అనుకోండి ఓకే ఆ రోజంతా పని చే ఒక మనిషికి చేసినట్టుగా మీరు నాకు ఆడ ఐదు వందలు ఇస్తాడు కాబట్టి ఐదు వందల పనే నేను చేస్తాను అంతకంటే ఎందుకు ఎక్కువ చేయాలి ఐదు వందల దానికి ఇంకా ఎఫెక్టివ్ గా ఎందుకు చెప్ప చేయాలి ఐదు వందల దానికి ఇంకా పవర్ఫుల్ గా ఎందుకు చేయాలి ఐదు వందలు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఐదు వందలు చేస్తాను ఒక వెయ్యి వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తే వెయ్యి రూపాయలు సరిపడా పని చేస్తాను అనుకుంటే అది ఎవరు చేస్తాం మనం మనిషికి చేస్తాం ఆడ ఐదు వందలు ఇచ్చాడా వెయ్యి ఇచ్చాడా ఇది దేవుడు చూస్తున్నాడు దేవుడు నాకు పరలోకాజ్యంలో ప్రతిఫలిస్తాడు అని దేవుని పని చేస్తున్నట్టుగా మీరు చేసి చూడండి వాడిచ్చే ఐదు వందల రూపాయలే కాదండి లేకపోతే వాడిచ్చే వెయ్యే కాదు పరలోక రాజ్యంలో వీటికి కూడా ప్రతిఫలం ఉంటుంది సువార్తకు ఒక్కదానికే కాదండి మీరు ఏమనుకుంటారు సువార్త ప్రకటిస్తే ఆత్మ సంపాదిస్తే దేవుని వాక్యం బోధిస్తే గంటలు గంటలు ప్రార్థన చేస్తే దేవునికి డబ్బులు ఇస్తే దేవుని సేవకు డబ్బులు ఇస్తే అప్పుడు దేవుడు ప్రతిఫలిస్తాడు అనుకుంటున్నారు కదా మీరు కాదు అంతేకాదు వాటి అన్నిటికీ అలాగే ఇస్తాడు గాని భూ సంబంధమైన పనులు కూడా మీ జీవనాధారమైన పనులు కూడా అది సువార్త కాదు ఆడ అప్ప చెప్పిన పని దాని డబ్బులు తీసుకొని చేస్తాను కాని అది దేవుని మనసుతో చేశారనుకోండి మనపూర్వకంగా యేసు ప్రభు మనసుతో మీరు చేశారనుకోండి దానికి కూడా దేవుడు జీతం ఇస్తాడు అలలుయ్య పల్లెల రాజు వెళ్ళిన తర్వాత రకరకాల ఫలాలు ఇస్తుంటాడు ఇయో నువ్వు ఆత్మ సంపాదించినందుకు ఇది ఇది నువ్వు ఆత్మను పోషించినందుకు ఇది అంటే అందించిన తర్వాత నువ్వు ప్రార్థన చేసినందుకు ఇది పాటలు పాడినందుకు ఇది మ్యూజిక్ ప్లే చేసినందుకు ఇది నువ్వు బొమ్మలు గీసినందుకు ఇది సండే స్కూల్ మినిస్ట్రీకి ఇది యూత్ మినిస్ట్రీకి ఇది అని ఇచ్చిన తర్వాత నీ ఉద్యోగం నమ్మకంగా చేసినందుకు ఇది అని బహుమానిస్తాడు హలో నీ కూలి పని నువ్వు నమ్మకంగా నాకు చేసినట్టుగా చేసినందుకు ఇది నీకు స్పెషల్ జీతం అంటాడు ప్రభా అది నీ అది మామూలు లౌకికమైన పని కాదు ప్రభా దానికి ఎందుకంటే ఎస్ అవి లౌకికమైన పనే గాని అది నీ జీవనాధారమైన పనే గాని నా మనసుతో చేశావు మనపూర్వకంగా చేశావు ఇష్టపూర్వకంగా చేశావు కాబట్టి దానికి కూడా జీతం అంటాడు హలో లూయ పల్లవ రాజ్యంలో చాలా సర్ప్రైజ్లు ఉంటాయండి పల్లవ రాజ్యంలో చాలా చాలా సర్ప్రైజ్లు ఉంటాయి అందుకసే పల్లవ రాజ్యాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి మీరు ఇష్టపడినవు ఈ భూమి మీద ఏదైనా పోగొట్టుకుంటారండి నిత్య జీవార్థ ఫలములు దొరికి ఆ పల్లవ రాజ్యంలో ఎట్టి పసులు వెళ్ళి తీరాలంటే దానికోసం ఈ ఇరుకులో ఎంత ఇరుకైనా వెళ్ళిపోతాను నేను ఆ ఇరుకులో నా ఒళ్ళంత కొట్టుకుపోయినా వెళ్ళిపోతాను ఎందుకు తెలుసండి నేను జీవ మార్గంలో నడుస్తున్నాను ఆ పల్లవ రాజ్యంలో చేరుతాను నిత్య జీవార్థమైన ఫలము ప్రభు చేత నుంచి అందుకుంటాను నేను గొప్ప సర్ప్రైజెస్ నాకు ఉన్నాయి హలో సర్ప్రైజెస్ ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క బాక్స్ ఇప్పుడు ఆశ్చర్యం అనమాట ప్రభు నాకేనా ఈజ్ ఇట్ ఫర్ మీ ఓ ఎస్ హౌ నీకే ప్రభు నాక బాబో ఇన్ని బహుమానాలా నేను అస్సలు ఊహించలేదు ప్రభు ఏదో ఏదో ఎక్కువ ఇస్తా ఓ చిన్న భావన ఇస్తావు అనుకున్నాను కానీ ఇన్న అవును నీకే అలాగే నీకేస్తాడు ప్రభు ఇంకా నా చాలు ప్రభా 
నాలో పర్లేదు ఎందుకంటే నీ గిన్నె నిండి పొరలాలి కదా భూమి మీద కాదు పరలోక రాజ్యంలో కూడా నీ గిన్నె నిండి పొరలేలా చేస్తారు అలలు అసలు ఎంత అద్భుతమైన దేవుడు అండి ఆయన ఆయన తగిన జీతం ప్రతి వారికి ఇచ్చిన ప్రతిఫలం జీతం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడట ఓకే ఇక టైం అయిపోతుంది ముందుకు వెళ్ళిపోతాను ఇక చివరిగా దేవుని మహిమార్థమై చేద్దాం హలోయ దేవుని ప్రేమతో దేవుని మనసుతో దేవుని చేసినట్టుగా కదండి అవన్నీ చేస్తూ దేవుని మహిమ కోసం చేద్దాం అంటే నా దేవుడు గొప్పడు అనిపించాలి నా అబ్బా ఈ నమ్ముకున్న దేవుడు అండి చాలా గొప్పడండి బాబు ఈయన చేసిన పని ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తుంటే ఆ ప్రార్థనతో మొదలు పెడతాడు ప్రార్థనతో ముగిస్తాడు లాస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ దేవుడు థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటాడు ఆరాధన చేసుకుంటాడు పక్క చేస్తాడండి పని అంటే మన దేవుడికి మహిమ కాదండి మన దేవుడికి మహిమ ఇప్పుడు ఎవరైనా ఏమిటి క్రైస్తవుడు అని నమ్మకంగా ఉంటాడని పని అప్ప చెప్పండి అంత పాడు చేశాడండి అంటే ఎవరికి అవమానం మన దేవుడికి అవమానం కదండి మన పనిని ఎవరైనా మెచ్చుకుంటే దాని అంతా వెళ్తే సరే మన దేవుడిని మెచ్చుకున్నట్లెక్క కాబట్టి మన దేవుడికి మహిమ కలుగుతుంది కాబట్టి దేవుని మహిమ కోసం చేద్దాం చూడండి వాక్యం మొదటి కొన్ని పది పది పదమూడు పది ముప్పై ఒకటి కాబట్టి మీరు భోజనము చేసినను పానము చేసినను మీరు ఏమి చేసినను మీ సమస్తమును దేవుని మహిమ కొరకు చేయడి సమస్తమును దేవుని మహిమ కోసం చేస్తాము హలలుయ ఏమి చేసా ఏంటి భోజనం చేసినా పానం చేసినా అంటే ఆ దేవుని మహిమ కోసం ఇప్పుడు నేను భోజనం చేస్తానండి భోజనం చేసినప్పుడు దేవుని మహిమ కోసం ఎలా చేస్తాను నేను అంటే మెతుకు మెతుకు థ్యాంక్స్ చెప్పడమే దేవునికి మహిమ అండి బొట్టు బొట్టు నీరుకి చప్పరిస్తూ థ్యాంక్స్ చెప్పడమే దేవునికి మహిమ ప్రతి రుచి గల దానికోసం థ్యాంక్స్ చెప్పడమే దేవునికి మహిమ అందుబాటు ఇప్పుడు నాకు ఏదైనా కొన్నిసార్లు మా ఇంట్లో టైం సరిపోదు సరిపోకపోతే ఆ పాషం గారు చక్కగా టిఫిన్ చేస్తారు కాకపోతే పచ్చలు గట్ట ఉండకపోతుంది దాంట్లో పచ్చలు ఉండదు ఆ పోని మామూలుగా ఆవకాయ చెట్టీలు ఏమి ఉండవు ఉత్తి ఇడ్లీలే తినాల్సి వస్తుంది పంచదార వేసుకోకూడదు షుగర్ పేషెంట్ అంతకుముందు బోల్డ్ పంచదార వేసేసుకునేవాడిని ఇడ్లీలుగా అయితే పంచదార వేసుకోకూడదు కాబట్టి ఉత్తి ఇడ్లీ తినాలనుకోండి అప్పుడు ఎలా అనుకుంటా అంటే ప్రభు మెర్సీ కానీ ఇన్ని మినువులు ఇచ్చేసి ఇన్ని బియ్యం ఇచ్చేసి ఈ మినువులు బియ్యం తినండి ఇదే డిఫరెంట్ ఎంత బాధపడిపోయాడు ప్రభు కాబట్టి రా మినువులు రా బియ్యం తినకుండా మరి నాకు సహాయం ఇంత చక్కగా ఇడ్లీ రూపంలో చేసి ఇచ్చింది ప్రభా నీకు స్తోత్రం ప్రభా అంటారనమాట ఆ తర్వాత ప్రభా మినువుల్ని నానబెట్టి ఇడ్లీ బియ్యం పిండి బియ్యం నానబెట్టి దాన్ని రుబ్బి దాంట్లో ఉప్పేసి ఈ పిండి తినండి అంటే ఇంకా కష్టమైపోయింది నాయన అయితే దాన్ని మరి ఒక ఉడికించి ఒక ఇడ్లీ రూపంలో చేసి అబ్బా ఎంత కష్టపడింది ప్రభా అలా అక్కడ అంటే మినుములు బియ్యం దగ్గర నుంచి ఇడ్లీ వరకు వస్తాను అనమాట వచ్చి అమ్మనాయన ఈ ఇడ్లీ ఇలా తినడానికి దేవుని స్తోత్రం అంటారు అనమాట చట్నీ లేదని బాధపడకుండా ఏ ఎందుకు చట్నీ చేయట్లేదు అలవకుండా నేను ఇడ్లీని ఏమి నచ్చుకోకుండా ఉత్తి ఇడ్లీ తినడానికి దాని బోల్డ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయలేను ఆ ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు దేవునికి స్తోత్రం చెప్తాను ప్రభా నీకు వందనాలు ఆ ఈ మినుములు ఎలా సృష్టించావు బియ్యం ఎలా సృష్టించావు మా కోసం ఒక రుబ్బు రోలు ఒక గ్రైండర్ ఎలా సృష్టించావు ఆ సృష్టించే జ్ఞానం ఎలా అలాగా ఆలోచిస్తుంటే ఎంతైనా దేవుని స్మరిస్తాం కనుక మీరు భోజనం చేసినాను పానము చేసినాను మీరు ఏమి చేసినాను మీరు ఇంట్లో క్యారం బోర్డు గేమ్ ఆడుకున్నా సరే దేవుని మహింపరచవచ్చు అండి ప్రభా ఇటువంటి గేమ్ లాంటివి సృష్టించి అవి ఆడుకోవడానికి మాకు ఇచ్చినందుకు నీకు స్తోత్రం తండ్రి మధ్య మధ్యలో దొంగ గేమ్లు ఆడకుండా యథార్థంగా గేమ్ ఆడడానికి సహాయం చేశాను నీకు వందనా తండ్రి కదండి ఇంట్లో చీటింగ్ లేకపోతుంటే గేమ్ ఆడేటప్పుడు గెలవాలి కాబట్టి కాబట్టి అప్పుడప్పుడు పాశ్రమిక నేను లూడో ఆడుతుంటాను అనమాట ఆడేటప్పుడు ఆవిడకి అమ్మ నన్ను చెప్పకూడదు చెప్తే నన్ను కొట్టేస్తుంది చంపేస్తుంది చెప్పకూడదు అనుకుంటా ఫస్ట్ అయ్యో అదే అలా మెర్సి మరి అక్కడ నన్ను చంపే అవకాశం ఉంది కదా ఎందుకు చంపట్లేదు అంట అవును కదా ఓకే చంపేస్తారు గేమ్ అనమాట అది అంటే మనం దేవుని మహిమాత్రమే అందరూ కూడా ప్రేమ సంతోషం ఆనందం ఉంటాయి మనకి చీటింగ్లో ఉన్న మన గేమ్ కూడా అంటే అది కూడా దేవుని 
మహిమ అర్థమే ఆడతాం కదండి గనక మనం ఏమి చేసినారు దేవుని మహిమ కోసం చేస్తాం అలా లూయా గనక ఈ రాజు ఈ రోజు దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఒక్కొక్క విషయంలో కూడా దేవుడు మనం దర్శిస్తున్నాడు ఒక ప్రార్థన చేద్దామండి ఈ ప్రార్థన చూడండి ఇది కళ్ళు తెరిచే చేసే ప్రార్థన కళ్ళు మూసి చేసే ప్రార్థన కాదు ఇది చదువుతూ చేయాలి ఓకే పరిశుద్ధమైన మా గొప్ప తండ్రి అందరూ చదవండి పరిశుద్ధమైన మా గొప్ప తండ్రి ఇక నుండి అంటే జూన్ నెల రెండు వేల ఇరవై రెండో తారీఖు నుండి నా జీవితంలో ఇక నుండి నేను ఎప్పుడైనా ఉంటా అది డే టు టైం కూడా పెట్టుకుంటా ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాలు ఇది కూడా పెట్టుకుంటా ఉంటా ఇక నుండి నా జీవితంలో నేను చేసే ఏ చిన్న కార్యమైనా పెద్ద కార్యమైనా నీకు చేసినట్టుగా చేయడానికి నీ పేరట నీ ప్రేమతో నీ మనసుతో నీ మహిమ కోసం చేయడానికి సహాయం అనుగ్రహించమని నీ కుమారుడైన మా రక్షకుడైన ఏసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ఇది ఒక అంటే ఇవన్నీ జ్ఞాపకం ఉండకపోతే ఒక ఏ ఫోర్ సైజ్ షీట్ లో ప్రింట్ చేసేయండి లేకపోతే రాసేసుకోండి పెద్ద అక్షరతో రాసేసుకుని ఒక దగ్గర పెట్టండి రోజుకు ఒకసారి చదివేస్తా ఉండండి ప్రార్థన కదండి అది ఏసు నామంలో చేస్తాం కొట్టి ఎలాగే నెరవేరుకుంటుందండి ఏసు నామంలో చేశారంటే అది అయిపోయినట్టే లెక్క అనమాట కాబట్టి దేవుడు ఆ ప్రార్థనకు జవాబు ఇస్తాడు మనం అలా జీవించేటట్టుగా మనకు సహాయం చేస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం అలలుగా ప్రార్థన చేద్దామండి దయచేసి కూడా అందరు కూడా తల్లి ఉంచండి మరి అంకుల్ ఆశీర్వాదం గారు ప్రార్థనతో ముగిద్దాం అంకుల్ ఆశీర్వాదం గారు మహోన్నతుడైన దేవ పరిశుద్ధుడైనండి నీ పరిశుద్ధమైన ఉన్నతమైన పాదాలు పొందినాలు స్తుతులు చూస్తారు చూపిస్తున్నా నీ కృపణ పెట్టిన రోజు మా అందరూ సంక్షేమం గురించి తండ్రి ఇతర ప్రభావం మీరు మా మాట్లాడే విధానాన్ని బట్టి నేను చూపిస్తున్నాను తండ్రి నీ పొందినాలు ఇదిగో ప్రభావం మేము ఏ విధంగా జీవించాలో అది నీ మహిమాత్రం ఎలా జీవించాలో ప్రభావం నీ దాసం ద్వారా వాకంతో మా యొక్కతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నేను స్తుతిస్తున్నాను తండ్రి మేము నాయన చేసే ప్రతి పనిలో కూడా మీరు మహిమకిచ్చేవారుగా ఉండటానికి మీకు ప్రోత్సహించండి ఆ పనులలో కానీ మేము చేసే ప్రతి కార్యంలో కృప మీకు మహిమ తెచ్చేవారుగా మమ్మల్ని ఉంచడానికి మీ కృప దయచేయండి ప్రభుత్వం పొందినాలు ఇప్పుడు కూడా మీ బిడ్డలు నాయన పాపం కానీ పాప తలపులు కానీ రాకుండా ప్రభ నేను మహిమ పరిచేవారుగా ఉండాలని ఆయన నీ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నేను చూపిస్తున్నాను నాయన నీ పొందనాలు చూపిస్తున్నాను తండ్రి నేను చేసే ప్రతిది కూడా ప్రభ నీకు మహిమాత్రం ఉండాలని పరిశుద్ధపరచబడినగాక నీ చిత్తం పరలోకము నెరవేర్చున్నట్టు భూమి మీద నెరవేరినగాక మా అనుదిన ఆహారం నేను మాకు దయచేయము మా ఇళ్ళ అపరాధం చేసిన మనం మేము క్షమించు ప్రకారం అపరాధం క్షమించము మమ్మ శోధనలు తెక్క కీడు తప్పించము రాజ్యము శక్తి మహిమ నిరంతరము నీ వై ఉన్నవి తండ్రి ఆమె పరమ తండ్రి యొక్క ప్రేమ మన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు యొక్క అద్భుతమైన కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి అన్యోన్య సహవాసము శాంతి సమాధానము మనకు మన కుటుంబాలకు సదాకాలం వద్దిల్లచేయునుగాకా అందరికీ ఉన్నారండి గర్భస్ మరి మహర్షి గారు సంగీత పరిచయానికి ఇన్విటేషన్ ఇస్తారు మహర్షి గారు ఓటు మహర్షి గారు అందరికీ వందనాలండి దేవునికి స్తోత్రం మరి ఈ రోజు ఆహ్వానమే కదా పెద్దలందరికి 
ఇవాళ ఒక కొత్త ఆంధ్రప్రదేశ్ తో కేత్తా నేర్పుతారు అందరు రండి కథలందరూ కీర్తనలు గీతాలతో ఇప్పుడు నలభై తొమ్మిదవ క్లాస్ అండి ఇవాళ రేపటికి యాభై క్లాసులు అవుతాయి చాలా దేవుడు ఆశ్చర్య కార్యాలు చేస్తున్నాడు ఇది నిజంగా మహా గొప్ప భాగ్యం అని నేను తలుస్తున్నాను కనుక రేపు యాభై అవ దినం ఆనంద్ గారు కూడా మంచి ఇది ఆహ్వానాన్ని చూపించండి చూపించినా చూపించండి సార్ చాలా బాగా చేశారు ఇవ్వండి యాభై రోజులు అయ్యిందంటే అంత ఏ విధమైన ఆటంకం లేకుండా అవునండి అవును చాలా ఆశ్చర్యం దాదాపు ఇరవై ఐదు కీర్తనలు నేర్చుకున్నారు స్వరాలతో అందరూ కీర్తనలు నేర్చుకున్నారు Kindly join us for Dr. K. Marshi's Christian Music College 50th online music class celebration. We are going to be the Ambra Christov Kirtan, Christov Sastri Sangeet Vijjadarapuno. Wednesday, June 3rd at 8.30 p.m. That's it. What are you talking about? 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 ప్రకాష్ గారు శ్రీ ప్రకాష్ గారు యాభై రోజు గ్రీటింగ్ కార్డ్ తీసుకురండి ఎవరైనా గ్రీటింగ్ కార్డ్ చేయండి యాభై రోజు గ్రీటింగ్ కార్డ్ అండి గ్రీటింగ్ ఒక గ్రీటింగ్ తయారు చేయమంటున్నాను గ్రీటింగ్ అదంటారా అందరూ అందరూ చేయండి ఆ రోజు రేపు డిస్ప్లే చేద్దాం అవన్నీ కూడా ఫోటో తీసి మహర్షి నాకు పంపించండి నేను మహర్షి గారికి పంపిస్తాను అయితే మహర్షి గారి నెంబర్ ఉంటే డైరెక్ట్ మహర్షి గారికి పంపించండి దయచేసి అందరూ రండి ఇవాళ కూడా రండి ఇవాళ రేపు రావాలి మీరు అలా నిలబడాలి అలాగ అక్కడ దీవెనిక రేపు రిఫ్రెష్మెంట్స్ కూడా రెడీ చేసుకోండి ఎవరింట్లో ఆల్ రిఫ్రెష్మెంట్స్ రెడీ చేసుకోండి బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు కోకో కోల బాటిల్ ఫాంటా బాటిల్ పెట్టుకోండి పక్కన మనం అందరూ కలుస్తాం నిజమే నేను రేపు తెచ్చి పెడతాను మీకు నేను మీ ముందు తాగుతాను మరి మీరు కూడా తాగాలి రేపు ఒక్క రోజుకి కూల్ డ్రింక్ తాగేస్తారు మరి ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ ఓకే అండి కలుద్దాం ఎయిట్ థర్టీకి అందరం కలుద్దాం ఎస్ ఎస్ తప్పకుండా ఓకే సార్